Gio, oye, más que nada, muchas gracias. O sea, muchas gracias por... Ahora sí que bien formal, pero... Pero este... A ver, antes que nada, vamos a saludarlo con el Rakia. Ok. Sí, vamos a brindarlo. Yo sé que no tomas... No, sí, ¿no tomas. Pues sí. Un poquito. Uh -huh. Yo también. No, no, no tomo. ¿Hasta el fondo? No. Tómalo de, de poquito a poquito, porque si sí, de fondo, papi, ya te vas a desaparecer. Mm. Wow. Ok. Este Rakia es bastante bueno. Para las personas que no saben que Rakia es brandy y este es específicamente brandy de membrillo. Es licor de membrillo y se siente el, la fruta. Sí, Tú nunca fondo. lo has probado. El membrillo sí lo he probado. Ah, sí, pero uh -huh. me refiero como el Rakia. Al Rakia no, no. no. ¿Y tú cómo lo sientes comparando con, no sé, tequila, lo demás, mezcal? Uh, pues está como que al, al nivel, ¿sabes? Está a nivel. Sí, sí, pero hay unos tequilas que están más dulces. Este no está tan dulce. Pensé que iba a estar dulce y no, no es tanto. Pues está sí. bien. Estás, y si sientes el calor, ¿no? Como uh -huh. así. Está sí. bien, bien. Pero bien. del mezcal sí, o sea, el mezcal sí. Todo ah, no, eso es otro, otra historia. No, el mezcal me gusta mucho y ahorita que se popularizó demasiado en el... En lo, pues así como en, entre los turistas. Ya. Yeah. Este viene muy bien. Pero a ver, eh, Gio, gracias una vez más. Y te más que nada, bro, cuéntanos tu quién eres, eh, qué has estudiado, qué has hecho eh, y cómo has llegado a lo que eres hoy en día siendo el artista conocido como Giovanni León. Ok, hey, pues. Soy Giovanni León, soy de Chilpancingo Guerrero, mexicano del sur. Eh, estudié música, decidí hacerlo en lugar de estudiar bi biología. ¿Biología? Uh -huh, sí. ¿Por qué biología? Eh, porque siempre me gustó estudiar biología y desde niño como que tenía este interés por la ciencia y por, por ese tema, ¿no? Pero no nunca okay. empecé a estudiar biología, ¿sabes? O sea, solo okay. lo hago como, como, como fan. Me gusta investigar cosas con respecto nice. a eso. Y, y um, bueno, después que pasó, me fui a... Me vine a la Ciudad de México cuando okay. tenía 18 años y empecé a estudiar producción. Eh, ¿En qué escuela? De música, en Fermata. ¿En Fermata? Uh -huh. No me digas. Sí. sí. ¿En serio? <risa> Yo pensé que sabías. No, no, no espera. Uh, ¿Tú también estudias en Fermata? Uh, wow. Ok, sí, ok. Como... Eso sí está muy interesante. Uh -huh. Y... Estuvo chido, o sea, me tocó una, una buena experiencia y conocí muchos maestros que después se volvieron mis amigos. ¿Llegaste y... a conocer a Urbán? No. Maestro Urbán de los lentes. No. Tenía siempre una camisa así como... No, con, con quien me llevo mucho fue con Uller, con Uriel, con Uriel Herrera, que es baterista de Natalia de la Furcada. Ah, ok, sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y con todos ellos, como ese grupillo que... Este, este... O sea, pasó el tiempo y después nos volvimos a encontrar en la vida. Y okay. fue como, ah, bueno, hay que juntarnos, hay que ver qué pasa. Entonces... Sí, o sea, los, los veo de repente, sí, con, con Tori, también maestro de, de guitarra. Qué bonito, sí. qué bonito, qué padre. Entonces, ok, estudiaste en Fermata Producción. Uh -huh, producción y composición. Estudio y dos composición, carreras. dos carreras. Y, y pues empecé a, a, a trabajar de eso. Eh, siempre tuve el sueño de hacer un estudio. O sea, cuando estaba en la universidad, dije como me gustaría tener un estudio. O sea, como poder llegar a un lugar y grabar lo que se me ocurra, despertarme a las 5 de la mañana. En la noche puede hacerlo y mira, no, sí, sí, sí. Ya lo tienes. Ah. Tienes un estudio espectacular. Ya Yo sé que. Bueno, eh, eh, pero. Puede haber muchísimo más grandes, pero con esto, o sea, ¿sabes? No, la verdad, chicos, chicas. El estudio donde yo estoy con Gio se ve increíble. La verdad, yo lo veo y digo, güey, no mames, a mí nunca se me hubiera ocurrido hacerlo de esta manera. La verdad, sí, cuido detalles. Eh, yo sé que tú tienes otra perspectiva de tener un estudio, pero lo que tú tienes, brother, está. Yeah. Really good. O sea, sí, muy pues, bueno. Muy bueno. De, de, o sea, como y aparte pasos. tienes tus amplis, tus box de acá atrás, güey. Uh -huh. Están muy chidos. Sí. Sí, sí. sí o sea, está muy digo, padre. Ha sido, todo ha sido como con tiempo, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Paso como, a pasito. Sí. Grano de arena, claro. Y también elegir el, el equipo. Voy a comprar esto. Conforme va avanzando el tiempo, sí. O sea, entonces como es lo que se ha logrado. Eh, y, y pues menciono, o sea, estos... Todo este trabajo ha sido por eh, trabajar con otras personas. Por ejemplo, Río Abajo, se llama la empresa okay. de mis amigos que hacen los paneles, por ejemplo. Paneles, ok. Uh -huh. y, um, y todo lo demás ya ha sido como mandado a hacer como o sea, la, la mesa y, 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 y los muebles. Sabes que 
muebles en diseño, los muebles, diseño. Los muebles que, que venden para estudios están carísimos. Claro. Y normalmente salen sí, sí, sí. más baratos mandarlos a hacer. Realmente es, es, es barato hacer un mueble. Entonces, pues sí, ha sido todo como a mano. De, de este mueble hay que mandarlo a hacer. Qué padre, sí. o sea. No, pues qué bonito. La verdad sí está muy padre lo que hiciste y qué chido que pudiste hacerlo como a tu manera y aparte diseñarlo. Mm. No es sencillo, pero de seguro eso de diseñar, darle pasitos, sabes, como que enfocarte, ¿cómo lo explico? Enfocarte de poco a poco, hacerlo a tu manera, como que le das amor, ¿no? Como que hay una sí. conexión, ¿no? Sí, sí, pues es tu casa, ¿no? Es o tu sea, casa, sí. No me acuerdo dónde decían que es importante que, que, que en donde estás estés cómodo, ¿no? Bueno, uh -huh. siempre, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, creo que tengo como una conexión ahí con la naturaleza, porque lo primero que compré fueron unas plantas de plástico. Sí, pero, pero se ve bien. Ajá, se ve muy cool. Pero después fue como, sí, necesitamos plantitas. Entonces, mira, ya empecé a llenar de plantas aquí, todo va a estar lleno de plantas. Ah, sí, 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 lo sé, sí, lo sé. Qué cool. O sea, te gusta esta parte natural ajá. de tener de tener un estudio, pero también mezclarlo con la naturaleza, ¿no? Sí. Como que sea tipo orgánico, ajá. tipo rústico, casi, casi, pero ni tanto, sí. Sí, pues la cosa es que estés cómodo en donde claro. estás, donde claro. trabajas. Sí, y entonces tú estabas estudiando... Enfermate a producción, terminaste la carrera, uh -huh. llegaste a tener los lazos que ahora tienes, como por ejemplo el baterista que ahorita es Ajá, Uriel. De, Uriel de Natalia sí, Lafourcade. Sí, sí. Este, luego, ¿qué, qué Después, pasó? Después, pues bueno, hice un. Intentamos hacer con, con unos amigos una disquera. Y, digo, intentamos, lo, o sea, estuvimos tocando y, y fue un momento bien padre para mí, porque, o sea, como que tuve la libertad de poder componer y producir para mí y para más personas, sí. porque es algo que siempre quise, ¿no? Como productor, sí. pues justo. Sí, disculpa, nada más acerca el micrófono. Ah. Ok, pues vamos a, vamos a acercarlo. Me un acerco, poco más. me acerco. Ahí está. Va. Ya. Yeah. Ajá. Um, sí, tu, eh, tuve la oportunidad de trabajar con, con, con más ah, artistas y, con, y hacer música para mí y para otras personas. Sí, 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 sí. Y, y después... No, o sea, por temas de organización, de administración, yo creo que no, por eso no pudimos como dar el siguiente paso. Claro, pero dar el salto. Ajá. Y en, en 2018 fue cuando decidí dedicarme a, a mi proyecto. O sea, ya, ya había compuesto desde, desde 2012, algo así. Oh, wow. desde, desde antes canciones, pero ya sabes, como tienes este proceso de primero hacer como melodías y después eh, canciones que nunca terminas. Y así pasa mucho lo tiempo. Normal. Ajá, lo normal. Sí, sí, sí. Hasta sí. que de repente dices, ahora oh, ya tengo una canción. Claro. Y de después de que haces la primera, ya como que te da más confianza poder terminarlas porque ya viviste ese proceso. Está claro, bien raro. Claro, claro, claro. Pero sí. sí. O sea, entonces de repente empiezo a componer y ya. O sea, no me preocupa si no termino una canción porque sé que voy a hacer en algún punto una que va a terminarse. Y si os pueden, la canción puede empezarse el beat de, en un, en un cierto, cierto tiempo y que pasen cinco años. Y la termine en cinco años o que la termine en un día. O sea, sí. No hay tanto tema con. Al principio sí me preocupaba, como, ¿cuándo voy a tener lista la canción? ¿Cuándo la voy a componer? Pero ahora ya. Okay. No tienes esa ansiedad, esa presión, sí. esa como que esa voz que te diga, Ajá. ya, 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 ya. Sí. No es como, ¿qué pasa? Que va a salir en el momento en el que tenga que salir. Ok, ok, ok. Sin embargo, si sí compongo mucho, pues no es como que me relaje y no componga. No, no, claro, claro. No, o sea, si sí, todos los meses estoy componiendo algo nuevo. Ok, entonces pasando los años, tú okay, estudiaste, tienes los lazos, empezaste a hacer como que varios proyectos, por ejemplo este que hiciste con tus compañeros, pero al final no, no se puso a elevar. Uh -huh. um, ahora eres John y León. Uh -huh. eh, pregunta, es ¿tú, tú has llegado a llegar, has llegado a... Trabajar con artistas, como yo eh, me puse a investigar, uh, con Ima Soul, Nana Mendoza, uh -huh. uh, Chia Casanova, ¿correcto? Uh -huh. Boca Floja y entre otros. Sí, sí, sí. Ok, ¿eso cuándo empezó? ¿Cuándo, ¿Cuándo fue tu primer como colaboración? Ya, o sea, con Chia Casanova eh, estudiamos juntos en Fermata. <risa> ok. Por eso. Y a Nana, porque era amiga de Chia. Ok. Y entonces ya de repente, o sea, me gustaba mucho naturalmente lo que hace y cómo canta y lo que compone. Entonces, 
con toda la actitud como de fan. Sí. Bueno, no tanto de fan, fue pues más bien, fue, bueno, sí, o sea, como admiración y respeto fui, porque sí tengo una diferencia como de fan, es como muy de wow, quiero comprar tu póster, eso es lo que tengo en la mente, ¿no? O sí. quiero comprar tus canciones o lo que sea. Ajá. Pero, pero como respeto y admiración, fui como profesionalmente a acercarme a ella, le dije, oye, hay que hacer algo y toquemos. Entonces, organicé un, aquí hay un lugar que se llama Foro del Tejedor. Entonces le dije que tocáramos en el Foro del Tejedor. Y me dijo, sí, va. Entonces fue como de wow, o sea, voy a tocar el foro de tejedor y con Ana Mendoza. Y pues ya o se organizó y lo, lo hicimos. Y después de eso, eh, como que trabajamos juntos para hacer una canción. Pero el, yo todavía no estaba dispuesto a hacer mi proyecto solista. Okay. Entonces tenía una banda, pero ya sabes lo que pasa con las bandas que se, normalmente se desintegran a veces, ¿no? Y eso me pasó a mí. Entonces, como eso hizo que, que alentara el proceso. Y, y entonces, esto creo que da como una imagen de como como que no está tan establecido en ¿no? una estructura. Pues yo creo que por eso fue que le di mucho tiempo y ya no pude hacer una canción con ella. ¿no? O sea, porque compusimos, uh -huh. grabamos y ay, bueno, compusimos, grabamos y ya cuando cuando llegó el momento de que dije, ok, ya es momento de atender esta rola, ya habían uh -huh. pasado ¿cuántos años? O sea, habían pasado como cuatro años, cinco años. ¿sí? Entonces, digo, la, o sea, la gente se mueve y estamos en diferentes cosas, después regresamos, entonces ella está en otras cosas, en otros proyectos, yo también empecé a hacer mi proyecto, ¿no? Y cuando pasó eso, ya la invité y no coincidimos, entonces fue como de, ah, ok, no problema. Ok. Uh -huh. okay. Y okay. eso abrió también la oportunidad a, 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 a conocer a otras personas, por ejemplo, esta canción que ya no hice con Ana, después eh, estuvo como flotando por ahí y... Uriel Herrera, que fue mi, mi uh -huh. maestro. Bueno, bueno, más bien estuvo de maestro, pero nunca tomé clases con él. Okay. Pero nos conocimos y nos llevamos muy bien. Este, después me presentó a, a Madame Recamer, que es otra persona que es artista aquí de, de, de México. Y con ella empezamos a componer una canción. Uh -huh. Y retomamos eh, una estructura que había tomado de la canción que había hecho con Ana. O sea, como, como Ana ya no estaba participando, fue como de ok, pues bueno. Ya, yo tomo esta composición mía, ¿no? La parte que yo compuse y se la, se la enseñé a, a, a Madame, a Gina, uh -huh. se llama Gina, y, y le gustó y como que súper, súper propositiva empezó a aportar y salió una rola nueva, ¿sabes? O sea, de, de esta composición salió sí. una tercera, entonces, este, así es como, como pasó. Después con Boca Floja, eh, fue porque estaba trabajando con esta... Eh, discara que te estaba platicando que hice con mis amigos en donde yo estaba produciendo música para varias personas, de repente eh, Ima Soul hizo integrarse a, a esta disquera y yo como, como productor le empecé a, a pasar este, beats o sea, canciones y pistas, ideas ¿no? pistas, ajá yeah. grabamos algunas, le dimos vuelta a varias te lo juro hicimos y deshicimos y al final pasa que no quedan de repente entonces eh, fue como de bueno va, o sea, si no funciona, no funciona, está perfecto porque ella entonces Demuestra que tiene como una idea eh, y una dirección, ¿no? Entonces está padre eso, como ver, ok, tiene esta visión y si no va con la visión, está perfecto. O sea, es súper respetable que tengas una visión, ¿no? Entonces, como chido. Y, um, pero nos fuimos de gira a, a tocar a, a Cancún. ¡Órale! Sí, y, y estaba como corista y como guitarrista. Y de ahí... Eh, Boca floja se. Eh, no, no, realmente no recuerdo cuál es, la, cuál es la manera en la que se conocieron con Ima, pero se pues, escuchó, me escuchó y este, me, invi me invitó a, a cantar en una de sus canciones. Sí. Y, y me mandaron la grabación y grabé y se los mandaron y quedó para uno, para, un, para uno de sus discos. ¿Y cómo fue esa experiencia de poder viajar? O sea, irte de tour, ¿cómo lo llamarías? Mm, uh, sí. ¿Fue tu primera experiencia? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo fue eso? Para los que nunca han, han llegado a hacerlo. Ya, pues estuvo, estuvo padrísimo porque enfocado, ¿sabes qué? Es, es estar enfocado como en el, como en tu trabajo, uh -huh. como que no lo veo. Siempre ha sido como mi sueño y ya, y cuando no estoy ahí, deseo estar este, viajando por la música. Okay. Pero cuando estás haciéndolo, sí. estás súper enfocado. Sí, Entonces, sí. No, no sé, lo... como que más bien, como es como el deseo y, anhelo, y el anhelo más fuerte que en el, cuando está pasando, ¿sabes? Cuando está pasando, como que me enfocaba en como, ah, sí, tengo que tocar esto y, y repasar. Y bueno, vamos a ir. 
sea, está hermoso el cotorreo, ¿no? O sea, sí. como, vamos a ir a tal lado. Entonces, en el viaje vas con tus amigos y jajaja, ja, ja, jiji, en el van, ¿no? Porque sí. siempre es un van, ¿no? Okay. Para que quepa la gente. O cuando estás volando, pues, o sea, es como de, ahora qué chido, o sea, va a tocar por la música. Sí. Eso es súper, súper admirable. O sea, como, o sea, es, está padrísimo y lo reconoces más cuando, cuando también tienes trabajos eh, que no te gustan, ¿no? Uh -huh. Ahí es cuando lo valoras más. Cuando estás como sentado en una, en, frente a una compu por mucho tiempo y obviamente no es algo que, que disfrutes, ¿no? Porque si lo disfrutas, pues está chido. Pero, pero estar frente a una compu y estar trabajando como por mucho tiempo, de repente dices como de, híjole, o sea, no, no quiero esto. Entonces, que, que estés trabajando y que viajes y que toques, sí. y ese es el trabajo, después de haber estado en una, en una organización, en una empresa en la que solo estás sentado enfrente a una compu, sí es como de, bueno, es, ahí lo valoras más. Porque, es, porque dices, sí, sí, o sea, yo tengo que estar aquí. Claro. Sí, es más natural para mí. Pero digo, es como muy enfocado, o sea, como que no me doy cuenta, lo disfruto muchísimo creo que disfruto en general mucho la vida entonces, como, como el enfoque de, 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 voy a tocar va a la siguiente canción este, aquí en esta parte hago coros, ¿no? o sea, como sí. que eso es a lo que vas cuando estás viajando como que estás clavado en eso, entonces como que sí es el disfrute como entre los, las pausas, pero a la hora de tocar no sé, o sea, como que es disfrute y profesionalismo al mismo tiempo como que se juntan, sí, como muy natural las dos. Sí. Ok, ok, ok. Y a ver, entonces has conocido, has trabajado, co colaborado con varios artistas, has llegado a ir en gira, eh, eres productor y bueno, ahora estás tú como Giovanni León uh -huh. y me quiero ahorita acercar con los EPs. Um, yo sé que tu primer EP fue titulado León, uh -huh. ¿correcto? Sí. Eh, fue lanzado en 2016 en SoundCloud, uh -huh. ¿correcto? Y este y reestrenado en todas las principales plataformas de distribución en el 2020, sí. uh -huh. cuatro años después. Uh -huh. um, León, ¿de qué se trata? Ya, pues es que o sea, yo necesitaba hacer música y subirla a internet, ese es el resumen. Ok. Sí, necesitaba... Um, ¿Era como un reto para ti? Pues sí, eh, ajá. O sea, lo primero, o sea, siempre quise hacerlo todo, ¿sabes? No sé está interesante hablar de eso, como que hay un momento en la vida en la que yo necesita como por ego hacerlo todo, como que quiero hacer un disco, ese era mi enfoque, donde yo lo haga todo, mm. donde yo diseñe la portada, donde yo oh. este haga sí. este grabe todos los instrumentos, donde yo haga la síntesis donde yo cante y no sé o sea, fue como, fue el primero porque estaba grabando canciones varias canciones y se está, me estaba tomando mucho, mucho trabajo poder como concretar eh, todas estas canciones en un solo disco. Entonces, mientras estaba grabándolas y estaba con un productor amigo mío, muy bueno, Salvador Solís, muy chido, muy, mm. buen, muy buen productor. ¿Cómo? Salvador Solís. Sal Solís. Ajá. Salvador Solís, ok. Sí. Está trabajando como ingeniero. Eh, no sé si, si está trabajando ahorita en, en un estudio que se llama Valenzo. Mm. Pero, Saludos a Salvador está. Solís. Ajá. Sí, 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 eh, muy, muy chido y fue de las primeras personas que creyó en mí así que me dijo, ah, está muy chido, me, soy re fan de lo que haces y, okay. ajá. Entonces, ¿Ahí como que te abrió los ojos? Pues más bien sentí ese apoyo y me fui en esa dirección, ¿sabes? Okay. Como que fue yeah. como de, sí, a ver hagamos algo, o sea concretemos algo, pero digo, mientras estaba tratando de, pues, esta era mi primer producción, o sea, era lo primero así como de, chale, o sea, no, no entendía como el proceso del el principio y el tener el resultado, como cómo llegar ahí. Ya mm. cuando lo, lo logras, como que lo puedes repetir y lo puedes hacer más fácil, ¿no? Okay, Pero okay. al principio, cuando estás componiendo y no sabes, o sea, desde cero, ¿no? Eh, no sabía cómo grabar, no sabía, este, ¿sabes? Como el sonido de una tarola, no sabía el sonido, ¿sabes? Como cosas que... Claro, claro, sí, detalles. No, no tiene nada extra, ajá, detalles, que sabía que después de un tiempo ahora, como que veo todas esas cosas, es como, ah, está chido. O oh, grabemos esto, probemos otra tarola. Pero en ese momento era como todo nuevo, claro. ¿no? Entonces, eh, este, mi amigo tenía como esta experiencia de, de, de como optemos por eso, elegimos esta tarola y hay que probar con este baterista. Entonces, como todo eso fue como, wow, muchísima información. ¿no? Estabas probar. conociendo el procedimiento, ¿no? Ajá. Esa como la parte mágica o la parte uh -huh. uh, misteriosa. Uy, sí. ¿cómo chingados llegamos a eso, no? Uh -huh. ¿Y tú aprendiste con Solís toda esa parte? 
o lo, lo aprendimos juntos. Bueno, digo, juntos. él tenía más este, experiencia porque justo estaba dedicándose. Él en esa, en esa situación era el productor. Ok. Pero pues obviamente yo ahí, pues también adquiere esto. Entonces, eh, este, fui viendo cómo era el proceso. Eh, había momentos en los que nos estresábamos. Había momentos en los que amábamos lo que estábamos haciendo, ¿no? Como había momentos en los que tenía que hacer talacha y escribir como partituras para los músicos. Todo eso fue así, uh, como mucha información. Y en ese proceso dije, ok, o sea, soy súper hiperactivo, necesito hacer un disco. Y a la mitad de la grabación de ese disco, me, en mis tiempos libres, me ponía a componer y tenía también algunas canciones. Okay. Entonces, con lo que yo sabía, yo ya había, tenías como cierta habilidad ya para usar el Ableton Live, ¿no? Que es un programa. Un dado. Ah, uh -huh. sí, sí, sí. Es un programa, uh -huh. es un software sí, para... llamado DAW, que es Digital Art Workstation, uh -huh. que sería en, en este caso un software para crear música. Esto lo explico para los que no conocen. Sí, sí. <risa> gracias. <risa> sí, sí, sí. sí, sí. Y, y con eso, o sea, ya tenía como cierta experiencia usándolo. Hay un, hay una, hay un, ¿cómo se llama? Un plugin, digamos, que ya es nativo de, de, de Ableton, que se llama Ableton. Operator, y tenía ya un tiempo utilizándolo y sabía hacer síntesis ahí. Entonces empecé a a inventar todo lo que no, no podía tener, no sé, como eh, quiero un cinte que suene, no sé cómo, o sea, que, que lo, me lo imagino, y lo diseñaba, me pasaba un rato de ahí. Entonces fue como súper chido porque estaba aprendiendo muchas cosas de producción y también de síntesis. Ah, eh, claro. Y diseñé tarolas, diseñé hi-hats, ahí como wow. sonidos, pero claro. todo sintetizado. Sí, y para explicarle a las personas que nunca han estudiado audio, pero tal vez les interese, el diseñar un sonido no es tan sencillo porque estás trabajando con frecuencias, uh -huh, ¿correcto? Sí. Y tienes que llegar no solo con frecuencias, sino como una nota uh -huh. manejando, estás jugando con las frecuencias, ¿correcto? Sí, combinas frecuencias. Combinas frecuencias. Y también el, en el, a través del tiempo, como la forma de la onda, ¿no? Porque puedes elegir las formas de onda. Pues es, una, es un mundo. ¿no? Es un mundo. O sea, la forma de onda, todo esto es no es natural porque en el mundo real las formas de onda que, que se ponen en síntesis no existen como tal así de puras, ¿no? Uh -huh. Pero en síntesis sí se puede sí. diseñar como una onda senoidal que todo esto es con matemáticas, pues, ¿no? De es, que es, sí, literalmente es, es matemática. Ajá. Sí, pues, o sea, se traza en un plano así como la forma claro. de la onda. O sea, todas las cosas viajan en frecuencias en el mundo real, ¿no? Sí. Y las frecuencias como que tienen estas formas que adquieren ¿no? para poder Correcto. viajar a través del, del espacio en, a todas direcciones, ¿no? Pero en la computadora, pues, lo puedes hacer como de que bien básico, ¿no? O sea, como nada más trazas una onda y así matemáticamente idéntica se repite. Sí. Entonces, pues eso. Entonces era como de, oh, quiero una con forma de triángulo, una con forma de diente de sierra, uh -huh. y eso va dándote sonidos distintos. Claro, claro. También claro. como la duración, ¿no? Puede ser como sea como un pa, o que sea ta, ¿no? Uh -huh. Entonces, como esos son como golpecitos y, y eso puede hacer que hagas como ritmos. ¿no? Correcto. Entonces, correcto. Esta, en Ese resumen, es el, la explicación. El, explica, el resumen de lo que es el diseño en audio. Entonces tú estabas diseñando audio. Uh -huh. eh, Te gustó mucho esa parte. Sí, sí. ¿Te conectaste o a, sí. algo pasó ahí que dijiste, bro, esto es para mí? Sí, 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 sí. O sea, estar ahí como por horas, o sea, por meses wow. diseñando y aprendiendo y, bien, y probando. Sí, fue, o sea, no lo he vuelto a hacer, o sea, lo dejé después uh -huh. de eso, porque, o sea, eso, la música es un mundo y ahora estoy como enfocado en, en, en marketing y esas cosas, porque el mundo te lo exige, porque el capitalismo, sí. ¿no? Entonces, como que dejé todo eso por irme en esa dirección, pero, claro, claro. pero sí, en algún punto lo volveré a retomar, sí. Sí, sí, mm. sí. O sea, le diste pausa, sí. es todo. Sí, más, más bien es porque creces y porque, o sea, me refiero como te vuelves viejo y en, y, y en cierto momento necesitas generar, generar este, recursos, ¿no? Claro, Hacer dinero. Entonces, claro, claro. yo en, aprovechando mi tiempo dice, haciendo diseño sonoro o síntesis, mmm, nunca busqué como la manera de poder hacer dinero con eso. Uh -huh, más uh -huh. bien lo hacía por amor porque me encantaba sí. invertir mi tiempo en eso. Pero de repente fue como de, ok, estoy invirtiendo tanto tiempo, pero no estoy haciendo dinero. Exacto. Y dinero. Entonces, como que fue reduciendo ese tiempo para la, para la producción y la síntesis específicamente uh -huh. y buscar otras cosas. Ah, claro, que, claro. Sí, sí, o sea, como que, que siento que son muchísimo más fuertes en mí, que es el canto. El la canto. Composición. Entonces, sí. como que empecé a buscar más trabajos en esa dirección. Sí. Por eso lo, lo dejé. Lo dejaste uh -huh. y ahorita estás enfocado más como en tu branding, uh -huh. como, como, sí, como presentarte. Ajá, aprendiendo, justo. Aprendiendo. Porque nunca, nunca estudié algo de, de marketing y branding. Entonces, fue como de, ok, ¿cómo es esto? Sí. Claro. Entonces, es un mundo también eso. Entonces, sí, ¿no? sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? 
interesante y complicado porque la verdad si hacerlo tú todo solo casi casi sí es... y porque se podía no más bien es porque Ajá. puedes no claro o sea me refiero tenía el tiempo pues o sea estaba, era más joven y y mi familia me ayudaba qué chido Ajá, entonces qué por eso por eso podía dedicar el tiempo a sentarme en una computadora y estar ahí diseñando y en ese momento sí pues por eso se pudo entonces diseñé, o sea, me grabé, compuse las canciones, las grabé, puse las guitarras, le puse efectos, hice los los, sin, los sintes, ¿no? uh -huh. eh, los, los teclados, lo, eh, los pianos que se necesitaban, la batería también, bien, este, ¿qué más? Bueno, todo, 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 los efectos, todo, y después lo mezclé y se lo pasé a, a mi amigo Justo Salvador, que, estaba, que estábamos trabajando en otro disco, para que lo terminara de masterizar, y ya cuando lo masterizó, lo subí, lo subimos. Oh, sí. lo subí, pues. Y, um, y, y por eso fue el primer disco que salió. Sí, 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 sí. Sí, sí. y la portada también la diseñé. Oye, por cierto, la portada muy padre. Está muy Gracias. chida. ¿Tú la hiciste? Ajá. ¿Tú la hiciste? Sí, sí. No, mames, está increíble. Gracias. Yo la vi y dije, fuck, qué buen gusto tuve esa persona de diseñarlo. Ya. Pero no, nunca pensé que lo hiciste tú. Está por ahí, ajá. Esta, es esa de allá de los, de los stickers. Sí, sí, sí. Qué chido. Sí. Sí, pues, pues es que, o sea, antes de dedicarme a la música, pintaba y dibujaba. Ok. Uh -huh. y ah, hice... o sea, tú. Ah, oh, 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 oh. Uh, espera. Entonces, tú, aparte de ser cantante, compositor, <risa> productor, ingeniero en audio, podríamos decir. Diseñador en diseño en audio. Pues sí. Uh -huh. um, ¿Pintabas? Uh -huh. Sí, como, o sea, empecé a, a pintar cuando estaba súper morrito, que tenía como que como, como 12 años, 11 años. Ok. Ah. Fue lo primero como del arte que me, que me gustó. Oh. Así con mis lápices y mis colores. Creo que es lo que le dan a los niños. ¿no? Es como, tú me entretente. Sí. Entonces, o sea, como me clavaba mucho. Me sí. Y me acuerdo que estaba muy orgulloso de mis dibujos. Yo creo que es eso. Tal vez como mi ego me ha ayudado porque si a nadie le gustaba como mi garabato, sí. yo estaba muy orgulloso de mi garabato. Uh -huh. Entonces era como, lo enseñaba y obviamente pues, no, no sabía dibujar. Sí, sí, sí. Pero el, el poder verlo y sentir como, ah, mira, algo se parece. O sea, claro, claro, o sea claro. pude hacer como un, una cosa que se parece a la, a la real. Fue el, yo mismo. Sí, pero sí, sí. Como, como a, a, sigue, ¿no? Porque lo disfrutas. Entonces, pues empecé a dibujar hasta que pude hacerlo mejor. Claro, y, y, cu y cuando estabas dibujando, porque... Quiero pensar que tiene mucha relación con la música. Porque, o sea, sí, obviamente el diseño de dibujar para la portada, ok, va, tiene que ir sí o sí como mezclándose con la música. No vas a poner una portada de tipo rock así como que uh -huh. negra, gótica y música R&B, güey. Uh -huh. o sea, no, no tiene sí, nada no, que no, ver. No. Bueno, a ver, hay que ver, ¿no? Sí, hay que ex experimentar. Pero me refiero es que cuando tú estabas dibujando y te estabas clavando tanto, Pasa que, que empiezas a notar detalles, ¿no, güey? Esos detalles como que hacen mejorar eh, el arte uh -huh. y lo mismo pasa con la música. Empiezas a notar detalles y dices, uh -huh. ah, mira, ¿qué puedo cambiar esto? Y ese simple detalle hace un... como que te empuja al siguiente nivel de, sí. de tu música. No sé si lo estoy diciendo bien, pero lo que quiero decir es que con los detalles, neta, con los detalles empiezas a crear cambios grandes, horas y horas sí. y horas de enfocarse. Sí. ¿no? Como por sí. ejemplo los sintetizadores en diseño en audio, estabas tan enfocado y empezabas como que jugar, jugar, jugar hasta que llegabas al sonido y ah, esto es lo que Ajá. quiero. Sí, ¿no? Sí, sí, es ese proceso de estar súper clavado sí. y disfrutarlo mucho, pero sí, creo que, creo que o sea, la vida, bueno, por lo que estoy viendo, o sea, el tiempo pasa muy rápido. Claro. Eh, con, eh, de, o sea, Puede ser que de, de la próxima década de repente diga, o sea, basado en lo que me ha pasado en la vida. Sí. O sea, de repente así di, ser dibujante hasta que de repente me interesa muchísimo el, el, el otro arte como, el, como la música y me clavo lo suficiente como para abandonar lo, el otro y, y mejorar en eso. O sea, no, oh. seguramente existirá por ahí un genio que pueda hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Y seguramente sí hay, ¿no? Pero a mí sí me ha costado mucho trabajo como enfocarme en varias cosas al mismo tiempo. No, no nunca, no sé. Como que si, si, si eres así disperso, pues tomo de trabajo y como que empiezas a atrasarte. Yo lo digo por experiencia porque me pasó que no soy tan enfocado como en cosas de administración. Más bien soy muy enfocado en la, en la onda creativa y como que puedo engancharme rapidísimo en, en como que mi mente está súper obsesionada con, mm. con entender un proceso creativo, ¿sabes? O sea, como hasta perfeccionarlo artesanalmente hablando, digamos. Sí, por ahí. Mm -hmm. sí, sí, sí. sí. 
Sí, como el dibujo, ¿no? O como sí. la música ahora en este caso, pero te digo, la próxima década, no sé, puede ser que me llame la atención otra cosa. Claro. Sí, y yo lo respeto mucho, o sea, como que ha sido natural, de verdad que no ha sido como... Claro, claro, claro. Y, y, y poder tener el disco con, es, con, con el arte, con las dos artes combinadas, pues fue, te digo, que fue como un alimento para el ego. O sea, en, el, sí. en ese momento podía y en ese momento quería. Ok, Pero okay. no, ahora, pero ahora siento que no es el momento, ¿sabes? Como de que yo me dediqué a diseñar una portada, sería Ajá. mucho tiempo. Claro. Que tal vez, tal vez deseo enfocar en otra cosa. Sí. Tristemente, porque sí lo haría con mucho amor. Sí, sí, podrías divirte como en células. Y Ajá, dices, como... Ok, tú, Giovanni, haz esto, tú, esto, tú, lo otro, ¿no? Claro. claro, claro tal vez sí, es ya. posible, pero no sé, no he, no he encontrado la manera como de administrar así. Siento que es el secreto, como Time de ser una persona. Ajá. Sí. Sí, 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 lo entiendo. Pero fíjate, yo, yo creo que todo tiene sus límites y aquí es donde empiezas a decir, ok, necesito apoyo, alguien que me haga esto, Ajá. alguien que. Y aquí es donde tú hay es administrar, uh -huh. pero que esas personas con las que trabajas tengan como tu gusto uh -huh. o tu mindset, ¿sabes? Uh -huh. Eso es muy importante porque si no fluye esa parte, como que los resultados no son los que tú quieres. Sí. Como que empiezas a recibir cosas que dices, bueno, esto es lo que quiero representar. Ajá. Entonces, León así es como empieza. Sí. Eh, literal todo logo <ríe> en esa en parte. ese momento sí en ese o momento. sea pues no todo pero solo es, o sea en, específicamente en el en el diseño musical en el diseño sí 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 Ok, entonces estamos con León y luego dice en el 2020 eh, nos editaste con tres sencillos que la verdad si destacan es bien mientras caigo y eso me mata hay una historia detrás entre esas canciones pues yo creo que fue por la pandemia o sea, pandemia, okay. sí, o sea, como que el tiempo que nos dio la, la pandemia de ya no tener que salir, o sea, como ese tiempo, en la Ciudad de México se valora muchísimo el transporte, ¿no? Mm. Te tardas mucho ir de un lugar, lado a otro. Uh -huh. Entonces creo que me decían, como puedes hacer home office, pues me quedaba y, y daba mis clases desde mi casa. Entonces, okay. no, o sea, gastaba menos de lo que ganaba, entonces como que pude tener tiempo y, y comprar el equipo. Y, y en ese momento pude armar también la, el estudio. Porque sí. fue como, ay, wow, estoy ahorrando mucho. Ok, vamos a gastarlo en lo que, en lo que pienso que es importante. Entonces, este, empecé a armarme más, de más equipo. Y, y entonces, tengo una, bueno, tengo un amigo que vive en Berlín, que fue con quien empezamos a hacer eh, la disquera años atrás. ¿no? Uh -huh. Y siempre hemos, hemos sido fans mutuos, ¿no? O sea, oh. me, admiro mucho su trabajo y, nice. y, y también le gusta lo que hago. Entonces, le dije, pues hagamos música ya. Te mando canciones que he compuesto. Entonces tenía la de bien, la de mientras caigo se le había enseñado a, creo que a Ima, y a Ima le había gustado, Ajá. a Ima a Soul, Ima y, Soul. y eso me mata hasta apenas componiéndola. Entonces vimos primero bien y, y le gustó mucho a, a Fausto, entonces empezó a producirla. Él me dijo, déjame producirla, o sea, yo quiero ser el productor de esta canción. Okay. Y para ese momento yo ya no tenía como esta necesidad de no, yo quiero hacer todo. Entonces como, como el cambio de, de, de mentalidad que tenía que fue como de sí. Dale. Confío en ti. Ajá, sí, confío en ti. O sea, porque me gusta genuinamente desde el principio lo que es. Y también porque había aprendido ya mucho con Salvador Solís eh, el proceso de, de producir, de productor y de artista, porque eso es mm. toda una lección, es toda claro, una escuela. Claro, es, claro. Es pues, como de, es muchísimo lidiar con, con egos de otra persona porque estás en el mismo proyecto y empezar a decir como, bueno, sabes como bajar de repente sí. y decir, no, si vas. No o sé, sea, porque si no, no vamos a avanzar. O sea, el fin es, el objetivo es el, el trabajo, no, no yo y, mi, y lo que yo Quiero claro. Como, ah, entonces, al final pasa el tiempo y de repente se vuelve un poco subjetivo, uh -huh. como esa decisión de específicamente querer el sonido de esta tarola con una compresión, un sí. nivel más arriba, ¿no? Y no un nivel más abajo, ¿no? ¿Sabes? Claro, Y claro. como tienes un Grammy, por eso ganas y lo pones un... ¿Sabes? Como estas cosas sí. como que se vuelven no tan objetivas al final, creo. Bueno, eso pienso, vamos a ver qué pasa. Y entonces... Sí. Eh, pues así fue. Eh, empecé a trabajar con, con Fausto, se llama LFA, ese es su, su nombre como de productor. Uh -huh. Es Fausto Mujica. Y hicimos bien, después eh, no, no como que no, no fluimos de nuevo con, con, con la música que estábamos pensando con Ima y empecé a componer más la rola uh -huh. y la, la, la terminé se, y se la mandé y él me dijo como algunos eh, como, eh, como como puntos de, de corrección, de oye, puedes mover un poco la melodía aquí porque siento que está repetitiva, como que aporta más, o en esta sección cambiemos porque todo suena como 
muy largas las notas, entonces tal vez aquí hacerlo más como ta 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 en vez de que na 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 ¿sabes? Sí, como, sí, sí. no tan largo sino más atacadito entonces más a como, golpes no ajá como para variarle y como esas peticiones aquí yo solo no o sea porque estábamos trabajando a distancia en Berlín y yo hasta acá entonces como de Qué interesante o sea aparte trabajaban en distancias totalmente mm. opuestas sí no entonces él yo dormía yo sentía que era como súper efectivo porque yo cuando dormía él trabajaba Claro. Y él cuando dormía yo trabajaba. Entonces Uy, era qué como chingón. De, sí, sí, era como, oh, sí. O sea, sí, fluía la rola. Sí, como el sea. tiempo, 24 horas. Wow. Bueno, pero no es cierto porque realmente teníamos otras cosas que hacer. O sea, yo claro. tenía un empleo este, donde tenía que, o sea, no podía estar tocado. Entonces de repente era como de, sí, voy a tener las grabaciones, pero el fin de semana. Sí. Entonces ya toda una semana de esperar, ¿no? Era como, oh. empezó a volverse un poco cansado porque, por eso, ¿no? Uh -huh. A pesar de la pandemia, digo, estás en pandemia, pero de todos modos estás trabajando. Sí, 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 totalmente. Y, um, sí, entonces salió bien primero. Eh, con bien teníamos la canción lista, solamente faltaba una parte que, que decía todo va a estar bien. Justo el nombre, que le, el, la frase sí. que le da nombre a la canción no estaba. Entonces okay. había un espacio al final que era como instrumental y le, y le dije, pues llenémoslo con eso. Claro. Porque quiero que sea como una repetición para mí mismo, para pensar que todo va a estar bien. Todo está bien. Ah, entonces es como todo va a estar bien, sí. todo va Ah, entonces la repetí y fue como, sí, pongámosla al final y repitámosla como, como a la mitad también para que, o sea, como que tenga un sentido. Claro, claro. Como que sí, a la, al final casi casi de la canción, ya que estaba toda compuesta, el poner todo va a estar bien fue como una muy buena idea. Sí. Y sí, tuvimos que volver a ver la canción para ver la estructura y ver dónde volví a repetirse, que, fui, que este, avanzara naturalmente, que se sintiera que la canción, sí, va a esa parte, claro, sí, ¿no? claro o sea, como claro. que tuviera sentido. Entonces sí, o sea, fue muy natural, o sea, el proceso de esa canción. Y cuando terminó fue como de, está súper chido. Sí. Yo también la disfruté y cuando salió fue como de, güey, es muy está feliz chingo. por esta rola. Sí, a mí, en lo personal, yo te digo, la, la escuché. Eh, creo que sí, uh, la escuché bien y yo dije, ah, está muy buena, güey. Y luego le empecé a presentárselo como que amigos, amigas, así caminando, güey. Me acuerdo que una de esas, donde sí, fue como que, ajá. Giovanni está chingo, o sea, está cabrón, güey. Porque este estuvimos, estuve con un amigo, eh, ah, con Andrés, Andrés Cárdenas, él, él, lo hizo el episodio pasado, y con una amiga mía, eh, su mejor amiga, y este, estuvimos así caminando y dije, ah, voy a reproducirles una canción de, de Giovanni para que la conozcan. Güey, te juro, estuvimos caminando así en el bosque y todos callados disfrutando tu rola, güey. Ya, yeah. es que, ¿sabes qué pasa? Que, que este... Tengo un amigo que se llama Daniel Vadillo que toca el piano. Ok. Y yo disfruto muchísimo esa canción por las variaciones que le va haciendo. Sí. O sea, sí, cuando sí, empieza, sí. empieza Vadi. Sí. Y, y yo, así. Oh, pues actualmente, 2023, <risa> julio, <risa> sí. estamos eh, en, ese, en ese momento. Es este pianista de Jiménez Sariñana. Ah, Daniel ok. Vadillo, sí. Cool. Sí, 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 sí. sí. Y él. Qué chido. Sí, y él tocó. O sea, el Inta, así tú. Entonces, sí, es un placer así que empiece esa canción y que suene. O sea, yo lo disfruto muchísimo cuando empieza, es como, y mandó varias opciones. Entonces yo tengo como las, las, ahí las improvisaciones del intro. Claro. Sí, me acuerdo que ponía, las dos eran tan buenas las intros que era como, igual ponemos la que sea. Pusimos <risa> una, porque fue como de ya esa, ¿no? Sí. Pero no hay una razón, razón específica por la cual hayamos elegido claro. alguno, sino es que eran muy buenos los dos. Sí. Entonces dije, ah, cuando toque voy a ponerle otra versión. Y de repente, o sea, cuando canto con secuencias, yo, sí. o sea, cuando voy y presento solito, ah. sí pongo la, la otra versión, porque está padre como no, o sea, ¿sabes? Pues es claro, un show distinto, variar, entonces, ¿no? ajá. Entonces, entonces ya suena la otra versión que hizo ahí de piano completamente, o sea, grabó de principio a fin dos propuestas y para que no se tiren a la basura sí. en vivo eso es eso wow, ¿no? wow, 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 eso sí eso sí es otro mundo, yo no tenía idea y te digo, o sea, escuchamos la canción y luego me preguntaron, güey, ¿cómo se llama ese güey? O sea, el chico que nos mencionaste de la canción. Ah, pues yo, bueno, déjalo, sigo en Spotify porque la verdad me gustó mucho. Ah, qué bueno, Así que chico. te digo, o sea, te, sí, y luego, a ver, habla, hablamos de bien, hablamos de... Ah, no, no hemos hablado de este Mientras Caigo. De mientras Caigo... Eh, fue, fue seguidita después, creo que fue como dos, tres meses después de, de bien. Ok. Eh, y fuimos con la siguiente y me dijo, pues, bueno, vamos con la siguiente. Estamos con este mood de producir un éxito, la neta, para, para nosotros, pues, o sea, sí. sabes, como, como para mí como compositor y hacer esto a distancia, es como, órale, o sea, soy capaz de hacer estas cosas. ¿no? Y claro. también como, 
como... Porque no nada más estuvo produciendo música, sino también estuvo haciendo contenido visual. Entonces hizo stories. Eh, y nos, nos compartió eh, como los... O sea, bueno, más bien aconsejó de, de, de linkear como de, o mencionar a ciertas eh, empresas o organizaciones de, de, de música, pues, de, de Tidal o... En ese momento ni siquiera estaba tan, tan enterado que existía Tidal, ¿sabes? Uh -huh, en uh -huh. 2023, o sea, todo sí. el mundo ya, todo sí, el mundo sí, debería sí. saberlo, pero fíjate, o sea, era como ese tema, entonces fue como, ah, ok, sí, hago music, ¿sabes? Como cosas que ahora dices, obvio, ¿no? Sí, sí, sí. sí. O sea, hay que etiquetarlos, pero en ese momento era como, de, ah, claro, sí. Entonces, este, pues eso, eh, hizo como la, las, las ideas visuales, y muy chido, porque también es todo el mundo. Él está, está estudiando. Bueno, en este momento ya no está... Bueno, no sé si está estudiando, pero está en una universidad, quiero decir. Y está aprendiendo a hacer diseño con... No me acuerdo cómo se llama el programa. Bueno, un programa para, para diseñar eh, cosas visuales. Visuales, uh -huh. okay. Entonces pasas el, el video que se graba por estos efectos y tienes un resultado bien interesante. Entonces... Con eso hicimos el video de bien. que eh, nos Yo me grabé en, en, en el sur de la ciudad por satélite, uh -huh. cantando atrás de un centro comercial. ¿Ves que atrás de los centros comerciales hay una pared altísima y larguísima okay. donde van a dejar los camiones o los trailers, todo el material? Entonces, ahí está como una pared así gigante. Entonces, ahí fue donde grabamos el video. Ahí nadie te molesta. Ni nada. Claro, y claro. también Fausto en Berlín, en las calles, no sé, ¿verdad? En, en ah, se claro. Ajá, y entonces ya hicimos el video. Okay. Que editó él y, le, y lo pasó por este programa. Entonces, nice. como que es pues, un lyric video, es muy sencillo, ¿no? es pero fue, fue así. Y, um, y mientras caigo, eh, eh, empecé a componerlo por, porque tenía un beat, te digo, eh, que, se me, que me gustaba mucho la, la, la armonía. Y estaba pensando, con, con esta, eh, o sea, la, la esencia de la, de la letra es de um, como mentirte a ti mismo que estás en una relación bien. Ok. O sea, como que la letra habla de como puro placer y la pasas súper bien con una persona que, que quieres, que amas. Claro. Pero necesitaba hacerle un video y el video pues es como lo contrario. ¿no? O sea, sí, sí, sí. Como que la chica se ve que está poniendo el cuerno a otra persona. ¿sabes? Claro. Entonces eso me gustaba como la, como decir en la canción que sí es cierto que todo está súper bien, pero, pero no, ¿no? Ok. Ajá. Así es algo bien sencillo y bueno, sencillo y que todo el mundo pasa por ahí. Claro. Y claro todo el mundo claro. caemos en ese tema de repente en la vida. Eh, y creo que la producción estuvo bien interesante. Fausto es este también saxofonista. Sí, he notado que el saxofón siempre te acompaña uh -huh. en tus canciones. Como que eso es muy um, destaca mucho en, la, en tus canciones yeah. y me gusta esta combinación de la voz que tienes con el saxofón como yeah. que combina muy padre pues lo ha hecho muy bien en ese sentido este sí. LFA sí porque él también aparte de producirlo también se, se grabó sí y hizo muchas camas de, de bueno quiero decir como capas pues capas de, de saxofón y trompeta y flauta transversal por todo que esos tres <risa> instrumentos ok sí. ok ok um, y creo que eso es como que le da el, o el peso como la estructura como los espacios de instrumentales, sí. eso es como que lo hace como más dramático, porque sí es drama o sea, esa canción de Mientras Caigo es puro drama sí. y y después de, de decir todo esto, como de esto, esto, que la canción dice, ya todo lo planeé, esto es lo que quería y estoy donde siempre que he, he, he querido, pero realmente es mentira, porque todo esto es como un juego de mi mente, nada más o sea, tengo lo que quiero, pero no es cierto, porque me estás engañando ¿no? uh -huh, aunque uh -huh. siempre quise estar en una relación Sí, 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 sí. Al final, como termino la canción diciendo, como tengo miedo de quedarme solo por. por, por, por porque siempre me he estado defendiendo de nada con mi propio ego. Mm. Siempre he estado como ahí. Como, eh, las canciones siempre son como un proceso personal. Personal. Y claro. creo que luego la gente se identifica cuando, cuando el proceso personal o sea, lo entiendes y como que te puedes identificar ahí. Uh -huh. Eh, pero sí, no sé, o sea, nunca he pensado en, en hacer canciones para que la gente se identifique. Ok. Pero sí ha pasado que, que sí se identifican en ellas, ¿no? Claro. Porque claro. no sé si es un tema de que es un poco, eh, que la letra sea ambigua. Ok. O que a veces es muy específica. Porque digo cosas como adiós amigo o, o, o estoy dando muchas vueltas, ¿no? Y es como que todo el mundo, sí, claro, tienes que despedirte de alguien o, por ejemplo, una amiga me dijo que, que, que la de bien 
la hacía sentir que se estaba despidiendo de su esposo porque ahora ya es su amigo, ¿no? Entonces es como oh. de que se despide de su esposo sí. y termina su, su relación y no te vayas para siempre, pero seamos amigos. Quédate ahí, pero no, no te alejes de mí. ¿Sabes? Como que claro, cada quien lo interpreta claro, claro. a su manera. Sí, 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 porque al final como tienes escrito este... Tú lo que haces con las canciones o con la música es que nos invitas a poner los pies sobre la tierra, ¿no? O sea, uh, dices que aceptar la realidad que a veces puede ser triste y dar el primer paso para levantarnos y comenzar de nuevo. Es más o menos esa esencia que estás transmitiendo. Sí. No todo el tiempo, claro, Ajá. pero... Pero la mayoría de las veces sí. O sí, sea, ¿no? como que... Sí, o sea, me gusta mucho como, como hablar de las cosas que, que me pesan mucho. Claro. Y, y ver cómo cómo las resuelves. ¿no? Claro, claro. Y a, veces, y a veces ser como honesto y, 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 y ver que no, que no puedes salir de ahí, ¿no? Sí. Digo, si estás en este proceso y no lo entiendes, está bien como, son como fotografías, ¿no? Claro. Como retratar como una situación que puedes uh -huh. contar. Sí, ¿no? sí, sí. Con música. ¿no? Es como esta onda, así más o menos. Que sí. realmente no es la verdad al 100%, ¿no? Claro, claro, claro. Como las fotos. Uh -huh. eh, y eso me mata porque... El, la canción Eso me mata es, la verdad, la, la escuché varias veces y digo, güey, está muy fresca, está muy chida, si te hace mover. Uh, ¿Cómo, igual, con LFA? Sí, 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 sí. Esas tres justo fueron producidas con Sí, el... con LFA, sí. ¿Y, ¿Y um... cómo fue esa, ese proceso? Porque las tres son diferentes, uh -huh. totalmente. Sí. Y yo quiero entender en Eso me mata cómo llegaron a ese ritmo como trap y, y yeah. así. Pues la armonía me gustó porque la escuché, la he escuchado en varias canciones que existen así en el mundo comercial. Sí. Eh, hay una canción de, de Arena Grande que se llama Thank You Next. Thank me, You me Next. Ajá, y la armonía Thank justo eh, me gustó muchísimo y, lo, y el cinte. Entonces como que me basé en eso. La... Específicamente en la armonía. Nada más uh -huh. en eso. Y en el sonido del cinte. Y, o sea, la idea de, de trap era porque no había hecho trap nunca. Y dije, sí, quiero, tengo, o sea, tengo ganas de, 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 de ir en esa dirección. Es un poco ecléctico esto, pero no me molesta, la verdad. Mm. O sea, entonces, o sea, me refiero como a pasar de bien a... a claro. O sea, mata es muy distinto, ¿no? Sí, Porque sí, uno sí. es como más como jazz. Sí. Y, y luego probar saxofones con trap era también raro, ¿no? Sí. Pero pues... Eh, no, no, combinó muy padre. Sí, te acostumbras y suena como... O sea, lo disfrutas. Suena muy, muy bien. Mm -hmm. Suena muy bien. Y sí, entonces eso fue como en, como en esa dirección. Y el... el el mensaje fue todo un, un, una... Un, le decimos acá como chaqueta mental. Como, sí, sí, como, sí. O sea, lo inventé. O sea, okay. realmente nunca me había pasado algo así. O sea, como que, can, que canta, que, que cuento en la historia, en la canción. Pero había imaginado como una persona, una mujer que solo... Que, que, o sea, algo que me daba miedo. Más bien fue ahí. Okay. Como representé mis miedos en esa canción. Oh, nice, nice, nice. Sí, porque uh -huh. en esa canción de eso me mata... Eh, estás, estás hablando de, pues, en este caso de una chica, uh -huh. ¿no? Eh... <risa> podemos decirlo como narcisista uh -huh. que tiene todo a su control uh -huh. a su manera uh -huh. y sí, sí. si te va, te toma y cuando ya termina, bye Ajá. adiós. Sí. Sí. Y muchas amigas después de escuchar eso me dijeron, sí, es que es cierto o sea, es verdad. Tengo gente así conozco gente así, luego cuando la toco de repente hay, hay chavas que ven a sus amigas y le dicen, eres, eres ah. tú <risa> <risa> me da es mucha perra. risa es, eres tú. <risa> sí, 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 a huevo <risa> Está muy chistoso que estás tocando y de repente ves a, la, a algunas chicas como hablando entre ellas y es como de, eres tú. Ah, sí. sí, pero sí. está muy chistoso porque era, fue como un miedo. O sea, para sí. mí fue como, me, que, o sea, me da miedo que... Hey, es miedo de todos. Que o sea. me usen, ¿no? ¿Sabes? O sea, digo, hablando así como... Obviamente sí. los hombres no nos quedamos atrás como de repente es como de... O sea, somos humanos y cometemos errores todos, ¿no? Todos. Pero todos. en ese sentido yo solamente estaba pensando como en este miedo de, de ser usado y, y claro. cómo sería esa persona... O sea, imaginándola como sería esa persona que, que me usaría y justificar. Es como un personaje, estaba inventando un personaje y estaba sí. describiendo el personaje. Y estabas literalmente describiendo el patrón de un personaje que se repite con muchas chicas o chicos, güey. Y sabes, es un patrón tóxico, la sí, neta, sí, 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 pero sí. que hey, pasa, unos se clavan y se quedan con todo eso en la vida, otras pasan por ese Etapas, procedimiento. ¿no? Sí, es como sí, una etapa, güey. Sí, sí, sí. sí. Y también para los hombres también es una etapa, ¿no? Claro. De repente estás como de que, ¿cómo le, cómo le decimos el fuckboy? El fuck, ah, sí. sí. Me han dicho fuckboy, por cierto, yeah. yo como, ¿qué? ¿Qué es eso? <risa> y yo de, no, mami, no, yo no soy un fuckboy, créeme que no. Ya cuando me puse a investigar dije, no, estas están pendejas, güey. Están, eh, perdón, pero es que, güey, están confundiendo algo que han visto en internet o no sé dónde 
con alguien que ni siquiera me conocieron, güey. ¿sabes? Ah, es que ese es el tema. Es, es, o sea, sí, cuando pero... te señalan... Sí, no, no, realmente pasa eso de que personas mías siento también. O sea, yo podría decir como... ¿Qué? ¿Female fatal? ¿Cómo le dicen? Sí, dicen? Uh, ¿Femme fatal o algo ah, así? Ah, sí, algo así, female es, es, fatal, es, sí. Eso es, 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 es habla la canción, ¿no? Sí, sí, como, sí, sí. Sí. La entonces, parte oscura de una... Ajá, de re, así me pasa. O sea, de repente cuando con, conoces a personas y estás como en el mood de que solo quieres pasarla bien, sí. ¿no? Porque te estás cuidando a pesar de que estás sí. intimando con una persona. Claro, Como claro. que, ok, pero chido, gracias. O Ajá. nos volvemos a ver, sí. a ver segunda, segunda vez, o ya mejor, ¿sabes? Como que siempre es como bien raro eso. Yo nunca he sido realmente fan de, de esa, de como de llevar ese tipo de, de, de costumbres en mi vida, ¿no? Claro. Más claro. bien ha sido, pues no sé, o sea, como una etapa, como dices, ¿no? Entonces, en ese momento es como que lo pude imaginar y lo, y lo empecé a escribir. No mames, y lo, lo interpretaste muy bien, güey. Yeah. Pero, o sea, la canción, uh -huh. chingón, güey, porque encaja con ese mood, güey. Y uh, las letras que seleccionaste más el video que hicieron, yo digo que está en el grano. Y me gustó la portada que hicieron de Eso Me Mata. Ya. Yeah. De la chica que está así como que... De espaldas. Güey, es la Es una amiga. Sí. Es una amiga. Ajá, tú, güey, una amiga la representación... La re bueno. ¿Cómo? Digo que, que sí, o sea, que, que jaló para... Jaló, sí. O sea, que, que, que parece poco decir como sí, sí, hay que tomar... No, mames, sí. y no, o sea, la, la interpretación de eso, de eso me mata, me, me, me gustó mucho. Pero bueno, eh, está... De, después de eso, cuando terminaron con eso me mata, pasó y llegaron 2021 y lanzaron el EP de Adiós, uh -huh. ¿correcto? Donde ya es como más melancólico, uh -huh. más, más no, nostalgia. Uh -huh. Esa es una parte de Giovanni que estabas explorando, supongo yo. Sí. Eh, la verdad... Muy interesante, muy emocional. Sí, um, muy clavado. Dice que fueron como que las primeras canciones que compusiste en tu carrera, ¿no? Uh -huh. Entonces, explícanos esa parte de cuando empezaste a experimentar um, uh, ese mundo. Ya, pues, con, ad con Adiós, el disco, eh, digo que estaba, empezó en 2012 cuando estrené el... Eh, Uh -huh. León. El León. Uh -huh. okay, okay. Estas eran las canciones que estaba produciendo mientras uh -huh. estaba componiendo el disco. Uh -huh. Y era como un proceso lento porque estaba aprendiendo. Sí. Entonces iba a mi paso. O sea, no podía como avanzar porque yo no lo permitía, ¿no? De cierta oh, forma. ¿no? Porque nice. como que quería como, como estar como, como entendiéndolo todo. Eso realmente pues no lo puedes hacer en un trabajando para una izquierda, ¿no? Es como de mira, papi, ya está listo tu portada, ya te vamos a hacer la sesión de fotos la próxima semana y las canciones, como no, no las hiciste, ya nos adelantamos y tenemos unas claro. propuestas para, para que metas al disco, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Esas canciones. Y no sé si te pregunten si te gustan o no, ¿no? O sí. más bien cántalas, ¿no? Claro, claro, no sé. claro. Ahí tal vez tú podrías decir más o menos cómo es ese proceso, pero en mi caso no. O sea, sí me tomé el tiempo y fue muy lento. Entonces, con adiós fue más. Fue muy lento. Fue muy y lento. salió hasta después de todo. O sea, ah. como todo esto que estás diciendo claro, este, claro. De, 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 de LFA Ajá. porque en ese momento ya estaba listo fue como de, pues es el momento o sea, claro. hicimos también la, el, el arte también estuvo hermosísimo ya pasó tanto tiempo que ya ni me acuerdo de los nombres de las personas que, con las que trabajé pero eh, dame un ratito y ya claro, las, claro, las claro. busco eh, pero sí, o sea, tomamos fotos y luego fueron editadas por un, por, por un artista visual súper chida eh, que justo se dedica a hacer collages y hizo como las fotos que nos que tomó, como que combinó varias y me dio como varias muestras. Le dijimos que íbamos a hacer tres portadas y, eh, y luego el disco. Claro. Uh -huh. no, Entonces fueron como los sencillos, porque todavía en ese momento no había pensado que, pues como, a, como ahora, que se van estrenando por sencillo y por sencillo. ¿No? En ese momento sí dije como de, quiero sacar un disco. Ok. Y hacer La experiencia y, pura, sí, ¿no? sí. O sea, no quiero como sacar como sencillos como está, como me conviene. No quiero hacer lo que me conviene. Sí, <risa> Entonces sí, sí. fue como, solo quiero tocar el disco. Entonces sacamos tres canciones y después el, el disco, que no es un disco, es un EP al final, porque son eh, seis rolas. Ok, sí, uh -huh. sí, sí. Y fue un, un proceso más, más eh, emocional porque lo trabajé con muchísima gente. O sea, estas canciones, creo que las estaba componiendo cuando estaba todavía en, en Fermata estudiando. Entonces se incorporaron, a, las tocamos con mis amigos músicos de, de Fermata, después con mis amigos que fui conociendo más adelante. Eh, fueron las canciones que me acompañaron cada vez que me presentaba mis primeras presentaciones. Fueron esas canciones con las que me presentaba. Pero eran muy emocionales y tristes. Entonces cada vez que tocaba salía con muchísima energía más 
menor, ¿sabes? ¿Cómo se dice? Okay. O más triste. Entonces sí, era muy como raro. que estabas representando, representando como unas vibras bajas, sí. ¿no? Pero la gente luego de, ay, qué negativo. Güey, o sea, sí, es negativo, energía baja, pero no es malo. Wey. Es una realidad que estás uh -huh. demostrando y que hay que aceptar, yeah. ¿no? Sí, sí. O sea, yo entiendo lo que estás diciendo, que cuando estabas tocando uh -huh. era como muy down, ¿no? Sí, entonces mi show era como de que tocaba y quería llorar en todos. Ah. Y, ¿Qué onda? O sea, esto no le va a gustar a nadie porque me presentaba y la gente como que solo estaba ahí y dice como, chale, ¿no? Es como, <risa> como hijo, <risa> ¿Qué, ¿qué hacemos? <risa> ¿Qué le hacemos? Pobre sí, de aquí a dónde, güey, qué pedo, ¿no? Ajá, sí, ¿qué quieres? ¿Quieres algo? ¿No? Sabes, como siempre, con, mi, con la banda tocábamos y o sea, más como... En esa época ya no estaba como de moda ser emo, pero nosotros fuimos como hemos genuinamente, okay. ¿no? O sea, como con esta idea, pues, de ser personas tristes y sí, súper. Y esa parte de fans de Radiohead. Entonces, como que Uf. mi grupo de amigos Uf. siempre estaba como, como en esta onda sí. de, depresiva y como de rondar estas emociones. Como, pro, o sea, como tipo rock progresivo que es muy emocional. Mm -hmm. y, sí, sí, por ahí. sí, sí. Y toca temas muy profundos, güey, sí. Sí, o sea, realmente, o sea, temas profundos, el amor es profundo eh, siempre, ¿no? Aunque ya está como súper repetitivo y hasta se vende en el 14 de febrero, así. Pero, <risa> ajá, pero, pero pues sí, o sea, era ese la esencia, o sea, también ah. amor, ¿sabes? Como amor a, a, o sea, canciones que compuse para mi papá, para mi, para mi amiga, como de, como de distancia o de extrañarlos, sí. o como, o como hay una canción que se llama Lo Juro, donde, donde digo, eh, que es real el amor, pero como es rock, te da la libertad de poder como enojarte genuinamente. Uh -huh. Siento que el rock te da esa posibilidad, a diferencia de otros géneros. Ajá. Sí. Entonces sentía que esta canción tenía que ir ahí porque, porque era una emoción en esa dirección. O sea, me, me frustraba sí. que alguien dijera que el amor no existe porque estaba triste y porque o sea, la vida le había demostrado que no existía el amor. O bueno, había, la vida había hecho que llegar a la conclusión de que pues no merecía amor. Entonces era como, se me hace muy injusto. Entonces pensaba como de, no, o sea, sí existe, solo que, solo que perdiste como, no sé, como la fe o, 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 o la vida te ha llevado en direcciones bien tristes, pero yo te quiero, güey, o sea, o sea yo te amo, ¿no? O, eh, o sea, se la compuse a una persona muy cercana a mí, ¿no? Entonces que decía que no existía, ¿no? Que estaba, de, que se sentía defraudado, porque quien esperas que te amen, no estás recibiendo eso, ¿no? Entonces, uh -huh. yo nada más como tratar, como, como ver a otra persona y decirle, no es cierto lo que crees, ¿no? En esta imposibilidad de poder eh, hacer que cambie su mente, ¿no? Porque no es, es muy difícil hacer que una persona sí. vaya en la dirección en la que quieras, ¿no? no Mentalmente, ¿no? Es, ¿no? es, es imposible. Como, sí, sí, o sea, sí. tienes que pasar tu duelo y después tú mismo uh -huh. decidirlo, ¿no? Y en esa frustración fue que compuse, lo juro, porque, y por eso es rock, ¿no? Uh -huh. pues, o sea, sí sentía que tenía que ir por ese género porque sí. era la manera de ah, estar enojado y decirle como de Tú, no, o sea, en esta frustración, pues. Uh -huh. Entonces, por, por ahí, por, por eso se fue en esa dirección emocional, ¿sabes cómo? Uh -huh. Wow, wow, sí, fuiste por cosas muy, como, no tan fáciles, ¿no? O sea, me, me imagino que todo ese EP de Adiós fue como que, no, no pesado, pero un poco turbio todo el rollo. Sí. Como que, ¿cómo dices tú? Fue lento. Se tomó, se tuvo que meditar mucho la, me imagino, las melodías, las letras, uh -huh. cómo combinar, ¿no? O se tuvo sí. ese procedimiento. Y, y también Adiós, por eso se llama, porque, sí. porque fue como, como terminar muchas... O sea, primero el disco, o sea, pude decirle, pude despedir el disco. Claro. Y le puse Adiós porque fue al, al final de uh -huh. estar pensando cómo se iba a llamar. Sí. Como de, ok, este disco me costó una etapa de mi vida. Sí. Entonces me despido de él. Pero no me... No me hubo, hubo, o sea... Creo que le pasa a muchos compositores que compones una canción, te identificas con ella y pasa el tiempo y después sientes que ya no te representa. Ok. Ah, como que le escuchas y dices, ah, pues es que en ese tiempo estaba así. Sí. Y eso sentí con el disco. Okay. Y llegó un momento en el que ninguna canción me estaba representando. O sea, como que no sentía. Y después, o sea, mientras lo seguía produciendo. Entonces era muy difícil para mí. Era como de, oh, es que estas canciones. Pero en su, punto, en su momento sabía que eran buenas y que fueron muy importantes para mí. Entonces fue como, no, sí hay que terminarlo por la por el hecho de, de, de terminar sí, las cosas, ¿no? sí, de cerrarlas sí, sí, y de tanto claro, esfuerzo claro. Que, que se concluyan. ¿no? Claro. Entonces también fue como un aplauso de decir adiós, pero ah, listo, está terminado. ¿no? Y después me volvieron a representar. 
O sea, como que me, me identifiqué diferente yeah. con las canciones. Claro. Eso es lo que me refiero que siento que luego pasa con los compositores. Que haces algo como que no te identificas en algún punto y después las resignificas. Entonces eso pasó. Entonces cuando las toco sí tienen como que el, al, al show le dan como un, un como una dirección distinta, ¿sabes? Sí. O sea, en, en, el, en el show sí se presenta las, o sea, la estructura en como los hemos armado es como divertido. Sí. Pasamos por varias emociones, pues. Entonces eso siento que le da más peso al show. Y como que la gente dice, oh, está bien cool. O sea, es que esta canción, como que siempre la gente me dice particularmente ciertas canciones y, siempre, y nunca son las mismas. En los shows así pasa, como que esta canción me llegó. Uh -huh. O esta canción, ¿no? La, la penúltima, ¿no? Porque no, luego no saben. No, sé. no recuerdo. Ajá. Wow. Sí, sí, sí. Ok, entonces, eh, ¿tú consideras que terminando algo es muy importante? Sí. Como por ejemplo el EP. Ajá. Sí, o sea... Sí, tomarle como fin, darle fin a las cosas. Ajá. Sí, porque creo que antes de eso me gustaba mucho trabajo terminar las cosas, ¿sabes? Como mm. que no estaba muy interesado sí. por... ¿Cómo se dice esta palabra? Este... Um, bueno, cuando estás postergando las cosas y dices claro, después, claro, después, sí. después, después, de repente como que pierden el peso sí. y más si estás trabajándolo en equipos, sí. con más personas, cuando lo vas dejando, de repente la gente pues ya, o sea, empieza a enfocarse en otras cosas. Entonces eso me pasaba. Y yo soy una persona que estábamos platicando antes de empezar a grabar, que si era este, ¿cómo se dice? ¿Cómo, cómo decías? Eh, esta palabra que no había escuchado, de, de que soy, que me relaciono con la gente y luego quiero mi privacidad. Ah, eh, ambiverto. Ajá. Sí, que eres extrovertido y, e introvertido al mismo tiempo. Ambiverto. Nada más necesita, necesitas un tiempo de introversión, es decir, como una o dos horas para recargarte de pilas mm. y luego, ¡buah! Después de mm. las horas eh, que, 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 que tienes, ya puedes ser extrovertido. Mm -hmm. Sí, entonces eso, eso es lo que, lo que pasaba con, con este disco. De repente quería estar... Eh, o sea, estar tocando y, y creo que, o sea, es, es la, lo, um, introvertido creo que es, es lo que le pondría como una descripción a ese disco de, de adiós. ¿sabes? Adiós, es, ah, ah, ok. Porque es la parte introvertida que, introvertida, sí. de, de mí, ¿sabes? De ti. Ajá. Y como que todos esos pensamientos que tengo yo solo en la noche. Claro, wow, ¿conociste tus demonios, diríamos? Sí, 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 okay. sí, sí, o sea, los, sí, es que, o sea, los o sea, conociste y los representaste en sonido, uh -huh. letra experiencias, sí. ¿no? Okay. En, entre ese, en ese disco, video. sí, hay un video que, que, que trabajé con Marta Moreno, eh, que es una directora y, y bueno, fue, dirigió el, el disco, el disco, el, el video de ayer, de una de las canciones que pertenecen a Ayer, Dios. muy buena canción, por cierto. Ah, gracias. Y conocí a muchas personas súper talentosas bailarines que después me invitaron y me llevaron a, a, a bailar eh, este en la UNAM, en, un, en una sala. O sea, yo terminé bailando. Ah, eh, qué chido. Ajá, o sí, sea, como sí. que todo esta... O sea, primero los conocí y Marta los invitó, fueron sí, los sí. bailarines del video, y después ellos dos fueron mis directores para, para bailar yo eh, mm. en una presentación de ellos. Y, y que se hace cada año, y que yo, me, o sea, me encantó la experiencia. Es baile contemporáneo. Es baile contemporáneo, sí. sí. ¿Y qué tal? Y ¿Cómo fue tu experiencia? No, es loquísimo. O sea, yo, era algo, también era un sueño que siempre quise. Ok. Y, y siempre les decía bien emocionados. O sea, tal vez no entendían la magnitud Ajá. de lo que estaban haciendo. Sí, sí, sí. Pero fue como de, miren, está muy chistoso que, que para este disco de adiós eh, invité a Marta Moreno porque Marta Moreno me la recomendó una mía que tengo que se llama Brenda Nava, que vive en Chicago. Uh -huh. me, me dijo, oye, este trabaja con... Ella conocía a muchos directores y gente que se dedica al cine porque fue novia de, de uno, de un director. Uh -huh. ¿no? Entonces, como que sí tu novio lo llevaba, lo llevaba a varios lados y todas las fiestas era que cine y hablar de cine. Sí. Entonces como que conoció a muchos directores y directoras y me dijo, güey, trabaja con Marta porque es bien chida y, y, y me cayó muy bien y vas a como, a, uh -huh. como ensamblar mucho con ella. Y sí, o sea, es como bien buena onda y también súper enfocada y cuando es momento de trabajar es como que así... ¿Sabes? Sí. Vamos a hacer esto y no me importa y así. Entonces me encanta eso porque es su parte, ¿no? Entonces yo... Después de ya no tener como este ego de querer hacerlo todo, fue como de sí, guau, wow, o sea, como haz, tu, haz, lo, haz lo tuyo. Claro. Entonces fue una experiencia bien chida. Ella decidió invitar a los, a los bailarines. Uh -huh. Me pareció perfecta la idea. Entonces fue como de sí, hagámoslo. Y después estos bailarines, bueno, grabamos el video de, de ayer, uh -huh. que es todo representado con baile, ¿no? Como sí, sí, sí. El drama, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Representado con los movimientos contemporáneos claro. que, que, bueno, los movimientos de danza, ¿no? Uh -huh. que, 
que hacen, que soy muy fan de cómo, de cómo se expresan. Sí, sí, sí. Y después e ellos, los bailarines, me invitaron a, a bailar porque cuando, yo también bailé en, en mi video. O sea, sí, sí, sí. Pues ellos vi. me dijeron como no, de... Vi. O sea, también me dijeron, mira, vas a hacer estos movimientos, vamos a hacerlo juntos. Y estuvimos repasando movimientos, movimientos. Sí. Luego tienes que hacer esto. Como, y me decían como, muévete más o algo. Claro, más claro, esa, y, esa escena, sí, 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 sí. Me acuerdo muy bien. Sí. Y todo eso fue como de wow. Entonces como que me dijeron, oye, pues deberías estudiar este, ¿cómo me dijeron? Teatro físico. Ok. Y yo, ok, ni siquiera sabía que existía eso. <risa> y sí, sí, o sea, es, este, estudia porque tienes como este talento para el movimiento. Y hazlo, o sea, okay. de verdad. Y, y, yo, y va, lo, no, teatro no, físico, ¿a qué se refiere? Teatro se... físico creo que eh, es eh, como expresión, es como baile, ah, okay. pero... Y como artista yo creo que sería muy útil, claro, ¿no? Sí, Digo, sí. si vas a estar en tus videos uh -huh. y poder expresar las emociones sí. físicamente, no solo de voz, va. Sí, o sea, me dieron muy particularmente esa, sí. esa recomendación y dije, va, o sea, sí lo voy a hacer. En ese momento, pues, no tenía el tiempo y después ah. empecé a trabajar en la radio. Sí. Pero, pero, pues, ahora sí ya tengo tiempo, ¿no? Claro, claro. Y me y, acabas y, de recordar justo. Sí, eh, mira, eh, en el video de ayer, este, sí, te vi cómo estabas actuando y yo digo, wow, Giovanni sí tiene el toque de actuar. O sea, sí sabes representar facialmente las emociones. Y dije, chingón. Pero cuando vi también tus movimientos, que no son muchos, ya sé, pero, güey, dije, ah, también puedes actuar, güey. Yo no, dije, no, eso no. está interesante, eso está muy cool. Y sí, lo noté mucho en el video, pero no sabía la historia detrás. Sí, o sea, ellos me fueron guiando y fue como de, oye, deberías estudiar esto. O sea, okay. oye, deberías de... Pero me decían como en el sentido de que tenía como el, la posibilidad física, como claro. el talento, digamos. Claro. Y dije, como, órale, ok, nadie me había dicho eso, o sea, sí. pero va, ¿no? Entonces, eh, de ahí eso fue que, que me llevaron a, a, a que, se, que ellos decidieron invitarme a, sí. a, a bailar. Ok. Y justo bailé para una directora que se llama René, eh, que fue la, la que salió ahí en el video de espaldas caminando. caminando. Ah, yeah, yeah, yeah. Ajá. Y pues eso fue una experiencia súper chévere. ¿Cómo se llama? La sala, creo que era Miguel Coarrubias, me parece. Uh -huh. No me acuerdo, creo, creo que no. Eh, donde nos presentamos en la UNAM, ahí enfrente de la sala de Nezahualco, yo. Ok. Ahí, en ese espacio, en una de esas salas. Y estuvimos presentándonos como, eh, un, así, haciendo cuántas presentaciones, como cuatro, seis. Bueno, eh, yo estuve eh, alternando con otro compañero, uh -huh, uh -huh. porque tenía eh, otras cosas, ¿no? Que, claro. que grabar. Pero... Pues fue una super experiencia, tío. Regresando a, ese, a este tema que te quería decir, eh, fue como un sueño hecho realidad porque también quería bailar y siempre quise bailar en un escenario. Desde, y de niño lo hacía en las presentaciones de la escuela, ¿no? Como decía, sí. vamos a bailar para, vamos a hacer un desfile y vas a, ¿para ¿quién quiere desfilar, no? Yo, yo, o vamos a hacer una, una presentación de, de la pastorela o cosas así, sí, ¿no? Sí, sí. Ajá. O, o, o música folclórica mexicana, vamos a bailarlo. Yo siempre como, sí, sí quiero. Entonces, Danza contemporánea era como, sí, también. Entonces, poder bailar en un escenario grandote y luego que me pagaran por eso. Oh, okay, fue yeah. como de, bien, yo. Yeah, <risa> sí, sí. Por dentro fue muy bien y los agradecí mucho, muchas veces. Y como de, están está cumpliendo un sueño. O sea, de verdad. O sea, gracias, sí, sí. Sí, siempre quise bailar. Y no pensé que fueran a pagarme por eso. ¿no? Claro, claro. Ajá. Sí, pues, estuvo súper chido. Qué padre experiencia. No sabía que ese contexto detrás de ayer. Uh, bueno, y Pasando, ya estamos en el 2023 y uh, tu próximo EP será uh -huh. representado en este año. Uh -huh. Las canciones que has sacado fue Crece en mí y uh, Respirar. Respirar, sí. ¿Qué, ¿Qué onda con esto? ¿Es un nuevo, nuevo, este, nuevo Giovanni? Um, sí, o sea, eh, está, estaba pensando justo cómo, cómo diseñar. O sea, no sé por qué me han dicho mucho como, como que hay como un alter ego en el escenario y lo he pensado mucho tanto que me obsesioné y empecé a como contar una historia escribir una historia mm. de este alter ego ok y hablar mucho del tema del ego sabes como que tengo esta cada vez más grande obsesión por por entender eh, por entender el ego entonces en esta en este nuevo proyecto ahí, mm. donde está respirar y crece en mí y van a salir y van a salir más canciones creo que va a ser lo voy a dedicar todo el año a ir estrenando okay. canciones ya el disco ya lo grabamos, ya lo producimos y van a estar saliendo. Okay. El tema el tema es el 
el, cómo se mueve la industria actualmente, sí. ¿sabes? Sí, sí, sí. Que de repente hay sonidos que se ponen de moda, eh, artistas que se ponen de moda con diferentes géneros. Uh -huh. Entonces, como que ir siguiendo eso claro. es lo que cuesta trabajo, como sí, de sí, repente sí. dices como, no, no lo voy a seguir, o sea, sí. es, no, no sé. No es lo mío. Es como una lucha ahí, como tratar de, de actualizar las cosas. Y más uh -huh. cuando tienes proyectos que son bien largos. Bien largos, Ajá, sí. que, hay de, que, que entre más pasa el tiempo yo voy haciendo proyectos más largos, ¿sabes? Claro. El primero fue accidental que fue tan largo, pero desde que salieron y que pude entender cómo hacerlos, sí. cada vez me dedico muchísimo desde antes. ¿sabes? Ah. Cuando voy a, o sea, esto, por ejemplo, que está estrenando de respirar, lo empecé a pensar como tres años o cuatro años atrás, como de y escribir, ¿no? Como quiero una historia. Entonces, eh, para resumirlo, es, digo que es un alter ego porque porque justo estoy pensando en que este disco va a representar un, yo, un Giovanni nuevo, uh -huh. inventado, ¿no? Obviamente por mí, que, que es como el ego tal cual uh -huh. mío. O sea, como explorar eso. O sea, ¿qué sí. es el ego en existencia? ¿no? Sí. Y poder presentarlo todo el tiempo en el escenario. Okay. Entonces, para mí, el ego lo pude ver como una persona con de traje, uh -huh. que siempre se presenta de traje. Y es lo que he intentado como seguir. Uh -huh. De repente empecé a subir fotografías mías, en, en mis redes sociales como uh -huh. más de traje uh -huh. y para que pudiera seguir como en esta idea de que, ok, o sea, el Giovanni que voy a diseñar ahora y que va a representar este disco es genuinamente mi ego okay. y el lado creativo me lo voy a dejar a mí encerrado en mi cueva aquí, ¿no? En este caso, a, a, a componer y a producir y a producir, pero quien va a estar en la sociedad va a ser ese ego. Entonces okay. empecé a, a pensar en una idea medio ciencia ficción, ficción científica, ¿no? Se dice. Eh, de cómo hacerle para poder separar a mi, a mi ego uh -huh. de, de mí mismo. Claro. En esta idea de que, de que soy una persona que, se, que está soñando uh -huh. y mientras duermo se sale de mí ah. mi, mi, mi ego y es el que hace todo. Y entonces yo me quedo sin ego. Entonces hay como dos sí. Giovannis, uno que es solamente el ego y el otro que es todo lo demás. Todo lo entonces demás. está pensando cómo le hace una persona que no tiene ego. ¿Qué es? Y creo que al principio a lo mejor puede parecer chido porque en, est en estos tiempos como que parece que está de moda un poco como dejar de lado el ego un poco. Ajá, pero sí. también hay una parte importante del ego que es como es que se tiene que trabajar junto, ¿no? Claro. Entonces claro. esa es mi experiencia como el, en lo que estoy clavado ahora como, como el, arte, el, el, el creador, el compositor se queda sin ego y el ego es el que está ahí haciendo las entrevistas, eh, tocando, ¿no? Digo, me falta mucho como para poder enfocarme en tanto claro, que en, claro. en, en este personaje y si sí, sí, estar sí. como en, en, esta, en este mood, ¿no? Uh -huh. Porque siento que es más fácil, pues no estarlo haciendo, ¿no? Porque es, lo importante es como darle información tal cual. Entonces, eh, por eso la portada, aquí tengo otra portadita, aquí está acá. Eh, sí, igual la voy a subir en, en, ah, en el ya. video para que la gente Ajá. lo vea. Sí, sí, que es como un monito que está, que lo diseñó Kelly, bueno, su nombre este, de artista es Kikapu, Kelly Kikapu. Ok que eh, estuvo viviendo en Francia y en Francia eh, ya estuvo diseñando esas cosas. Luego ya regresó y nos conocimos. Empezamos a trabajar también de lejos. Ah, ok. Sí, y todo, me lo, todo pasó porque el baterista con el que toco es su súper amiga. Mm. Su, son súper compas. Y se fue a vivir a, a Francia en un rato y después ya regresó. Y ahorita está, o sea, tatúa. Es una muy buena tatuadora, por cierto. Si quieren que, que los tatúe ella o Edgar, Edgar eh, Tade. ¿Cómo se llama? Tadeism, creo que se llama en, en Instagram. Uh -huh. eh, y Kelly Kikapu en Instagram. Ellos son muy buenos tatuadores. O sea, muy, muy buenos. O sea, y ella diseñó el, todo, todo el arte. Sí. Y ya también se ha ido adelantando. Entonces vamos como contando la historia. Es un cómic, digamos. Sí. Que, que vamos contando la historia. Y son escenas. Cada portada, como vamos, uh -huh. ya decidimos que va a ser canción tras canción. Cada portada uh -huh. va a ser eh, una, una parte de la historia. Sí. Entonces, ahorita solamente han salido dos. Este mes, si todo sale tal cual está uh -huh. planeado, pues sale la otra portada y la otra canción. Uh -huh. Ok. Sí, sí, <risa> muy sí. bien. Muy bien, muy bien. Chido, chido, Pero chido. va en ese sentido, o sea, como en es, esta exploración del ego. Uh -huh. Qué chido, qué padre. No, la verdad, que, que escuchando el, el nuevo estilo que está sacando con este P, me está gustando mucho. Uh -huh. Me está gustando mucho. De hecho, siento como que te estás abriendo más 
Uh, y ahorita dice la explicación de una persona como que sin ego y otra con ego, ¿no? Uh -huh. eh, la que trabaja es la del sin ego y la que expresa todo eso como que si fuera todo perfecto es... Es la del persona. ego, pero y trabajan juntos. Porque, trabajan juntos, claro, sí. claro, claro. Y te puedo decir que me gusta mucho ese estilo, me gusta mucho ese estilo fresco que estás, que estás poniendo. Este, siento como que te estás abriendo más yeah. a, a una versión como que más atrevida. ¿Sabes? Yeah. Como que más rebelde, más tú, más, más llamativa, ¿no? Mm -hmm. eh, así que sí, como dices tú, esa parte del ego donde la, el público ahí dice, güey, quiero ver qué, qué, qué onda, porque veo que tiene un estilo muy, muy chido, ¿no? Que mm -hmm. muy cool. Y yo creo que te puedo decir que tu música en general me recuerda como a Lenny Kravitz. Ah, oh, ok. A uh, Craig David. Creo que es David Craig, algo así. Eh, y <ríe> un toque de Anderson Pack o algo yeah, así. Ya, soy súper fan de Anderson Pack. Güey, neta, siento que tienes mucho de esos estilos como que mezclados y, y veo mm. que te estás dirigiendo, como que ahorita estás como que el procedimiento de convertirte a un artista chingón, güey. Ya, yeah. porque. Gracias. Sea lo que sea que signifique eso, pero sí. Sea chingón. lo que signifique. <ríe> sí, o sea. Y luego veo que dices que te identificas con sonidos de. Um, como. Um, su nombre era... Son, son dos artistas de los ochentas. Ah, Uno sí, Bill Withers y... Bill Withers y Lionel Richie. Lionel Richie, claro. Sí, sí, sí. Y que está padre, güey, porque me gustó cómo los identificaste y al final estás como que mezclando muchos ritmos africanos y todo mm. ese rollo. Pero el, el punto de todo lo que estoy diciendo es que veo que estás sacando un estilo único que se me hace raro que las disqueras grandes no te hayan reconocido, güey, yeah. porque escucho tu voz y no es por mame, pero digo, güey, tino, tienes una voz angelical, güey. Neta, ah, digo, gracias. neta, siento que, o sea, yo cuando escucho tu voz, es mm, no sé, como que me llega, güey, yeah. ¿sabes? Me llega. ¿Sabes qué? Yo siento, con respecto a eso, que siento que más bien es como basarte en los números, ¿no? Yo sí. Supongo que es eso. O sea, si te basas en los números, pues es como, a ver, esta persona me interesa porque tiene tantos números, vamos a, a verlo. Claro. O sea, siento que más bien va en esa dirección, te digo, como en esta onda de capitalismo de Sí. De, ajá. Entonces, yo, yo siento que es eso. Es ¿sabes? eso. No, Tampoco. Pero... En algún momento llegará es, esa situación, ¿no? En la que tenga que ser una reunión. Y, 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 pero sí. creo que estoy teniendo la suerte de poder hacerlo todo como financiarlo ah, yo y, sí. y buscar a la gente que le gusta, perdón, que le sí. gusta lo que hago y se integran. Neta, se todo, integran. Totalmente. Así, sí. Que me dicen, oye, quiero hacer booking, quiero hacerte booking. Y yo, ah, oh, okay. sí, va. Vale, vale. ¿no? vale. Ajá, o quiero. Eh, o, por ejemplo, con Kelly, que, que fue, le enseñé mi música y fue como, sí, güey. Y solita, me, solita ella. Sí, siente un honor ante hacer Ajá. el proyecto contigo. Y también su trabajo, ¿no? O sea, claro. el diseño. O Ahí sea, tengo mi cartelote gigante de, de su diseño. Sí, <risa> Ahorita lo enseñamos hermoso. en una foto, no te sí, preocupes. Sí, sí, sí. sí. Creo que he señalado todo, pero. Ajá, de su trabajo y es como, wow. O sea, yo soy muy fan de lo que hace y cómo lo diseña. Claro. Y me claro. costó mucho trabajo como llegar a eso, como dices. Si no me gusta el trabajo con, con alguien, luego, sí. luego lo siento. O sea, como de, okay. vamos a trabajar juntos. Me enseña el trabajo y desde el principio es como de, no, entonces ya sé. Sí, cuando, cuando, o sea, más cuando es como una onda artística que está padrísima, uh -huh. pero no siento que va, es como de, dude, ¿cuánto te veo? O sea, no lo digo así, obviamente, ¿no? <risa> Eres real, güey. Ajá. ¿Sí? Mantienes o sea, como que esa relación contigo con mucho respeto. Ajá. ¿no? Casi, casi. O sea, dices, no voy contigo, no es nada personal, simplemente no, no encajamos, ¿no? Pero no es por qué experiencia, porque ya ha pasado que he tenido que callarme. Y me frustra mucho vivir sí. en este proceso de estar en silencio con este, oh, es que esto no me gusta, sí. ¿sabes? Y he terminado proyectos sin terminar de gustarme. Entonces siento que, que, que cuando tienes la oportunidad de decir no, o sea, ya lo intentamos y esto no, nada más no, y voy a seguir buscando, uh -huh. es mejor. Es mejor. Ajá. O sea, tú dices que el decir no, que creo que eh, vivimos en una cultura, bueno, sobre todo aquí en México, en Latinoamérica, no sé, que el decir no es muy difícil. Ya, pues sí, sí, así me costó mucho. Y tener sí. que vivir con ese no que nunca dices, ¿sabes? Como tratando de adaptarte. Es sí. como, no, o sea, ¿por qué? No eres la pieza del puzzle. Y, de cuando, y cuando ya te sales de ahí, no piensas volver a caer otra vez. Como de, ay, bueno, otra, ya tal vez voy a volver a decir, no voy a decir ese no, ¿no? Claro. Bueno, en una cosa nueva, en un proyecto nuevo, cuando tienes la oportunidad de decir no desde el principio. ¿no? Claro. Entonces, sí, es un placer. Neta, puede decir que no. Entonces, es como de, claro. no, esto no va. Y muchas gracias. O sea, no en una onda grosera, ¿no? definitivamente no, sino o sea, sabiendo el enfoque, y te digo que respeto también eso mucho, sí. como de, 
esta es la dirección claro. o, o, o al menos no sé cuál es la dirección, pero lo que estamos haciendo no, definitivamente sí, no, no es. No, no. Entonces, gracias, ¿no? Claro. Entonces sí me ha pasado para hacer el, las ilustraciones que probé con mucha gente, como con cuatro ilustradores. Sí, 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 sí. 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 Y, y, algún, y de repente ellos también me decían, no, yo no voy contigo yo. Pero también de ese lado, ¿no? Entonces como de, ah, no, me gusta no, mucho tu trabajo. Claro, sí. claro, claro. Pero al final terminar con, o sea, trabajando con Kelly, Sí. Está super chido. Qué padre, qué pa sí, me está gustando mucho tu trayectoria, cómo está yendo musicalmente hablando. La verdad, eh, tienes toda mi atención y, y eso sí está muy, muy, muy interesante. Pero mira, la pregunta que yo, hablando de, de, del estilo único que tienes, ¿cómo lo podrías describir? O sea, ¿qué te inspira al componer tus canciones? El estilo, lo, describiéndolo, eh, creo que es. Eh, lo voy a decir porque por lo que he escuchado de, de más personas, porque también me lo he preguntado okay. con otras personas, sí. es que es como, como un buen gusto eh, de las de como, de, como detallitos que he podido adquirir que me han gustado. Me gusta de repente agregar. Hay cosas o sea que ya son muy piquis de cintas uh -huh. particulares que me encantaría así tal cual copiar uh -huh. y poner en mis canciones, ¿sabes? ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo... Es que sí estaba pensando en una canción, pero no me acuerdo cómo se llama. Nate Mercero. Okay. Escúchenlo. Oh, discote. ¿Cómo? Nate. Nate Mercero. Nate. Gran Mercero. Es guitarrista. Okay. Y tiene un, o sea, su guitarra la toca con un, creo que no sé, yo creo que es que usa un Meris. Eso no lo he, no, no, o sea, uh -huh. estoy hablando de cosas muy clavas. No, no está clavas. Estoy hablando de un, de un cinte, este, de un pedal sí. que hace síntesis, creo. Sí, sí, sí. De, de una empresa que se llama Meris. Eh, y. Yo tengo la teoría de que utiliza ese pedal para, para grabarse, o si no es un cinte, o si no, no sé qué hace con su guitarra, claro. que suena como un cinte y me gusta mucho su sonido. Entonces, sí. digo, ese tipo de detalles, o sea, particularmente eh, con Nate Mercer, ¿no? Claro. Y su, y su música. Pero así pasa con detallitos de, no sé, que Drake es el ritmo de la batería de, de Cell Phone. Se llama así, ¿no? Can you call me on my cell phone? Ah, so, uh, sí. Eh, you call me when you need, need my love. love. Sí, eh, yo creo que sí. Es, estas congas que son... Ah, Hotline Bling. Ah. Es, ese ritmo viene de, un, de una canción sí, de un, viejísima. Ajá. Sí, 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 sí. sí, eso también, así, enfoque fue como, oh, eso es donde... Así de clavado, a, a eso me refiero. Claro. Como que, por eso digo como... Es un gusto, científico. No sé si realmente ya eso. Ajá, como, como, eso ni de dónde viene. ¿Cómo uh -huh. lo puedo tener yo en mis canciones? Porque me gusta mucho. Claro. Sí. Sí, o sea, como esas, esas ondas, yo lo, yo lo resumo como de, como de gusto, así como un gusto oldie. Digamos. Claro, claro. Como claro. un buen gusto en esa dirección. Sí podría escribir mis canciones y también eh, funk mm. y um, reales, tal vez. Uh -huh. O sea, no sé qué significa eso, pero voy en la esencia como, sí. como de desnudo, de, de, de sí. honestidad y vulnerabilidad. Como lo que tú dices, eh, música de mi alma para Ajá. tu alma. Y yo digo que esa... Ese eslogan que pusiste creo que es muy como que le diste al grano, güey. porque yo la neta escuché y fíjate, soy serbio, hablo tres idiomas, he vivido en México, he vivido en Serbia, he vivido en República Dominicana, eh, tengo mentalidad totalmente jodida porque tengo como varios idiomas, eh, conozco, conozco un chingo de gente con diferente cultura, con diferente y el hecho de, de escuchar una canción tuya sin tener que ponerme, poner atención a las letras, digo güey, me, me, me conecté. Ya. ¿Me entiendo? Sí. Y, o sea, me explico, o sea, como siento que lo que tú estás haciendo para los que disfrutan el neo soul, mm -hmm. el, el, el ritmos africanos y todo eso, creo que le diste al grano con la explicación de mi alma para tu alma, porque al ya. final el soul es alma, güey. ¿Sabes? Claro, sí. Entonces, Pero nunca, o sea, eso no lo había pensado por el género y nada, claro, más no. bien fue como pensando qué, qué quiero. Sí. Ajá. O sea, sí, antes sí, de sí. componer una canción y así, sí, cuando sí, estaba sí. componiendo así unas primeras canciones, dije, sí, es que quiero como bueno, conectar en esa dirección, sí. aunque sea muy subjetivo como el alma y todavía no se demuestra que existe. ¿no? Claro, claro. Totalmente. Es como, como algo de, como una esencia más interna, como de como ni siquiera de identidad, sino como, no sé, como puede ser, o sea, algo... Tu esencia. Ajá, pues sí. Tu ajá. esencia. Y al final que se describa o que se pueda comprobar que existe. Güey, who gives a shit? Al final, la música se siente, no se calcula, güey. Claro. Si la sientes, güey. Y yo creo que el público se va pegando contigo conforme eres tú. ¿Sabes? O sea, tú, la demanda de lo que, los que van a escuchar 
se van a conectar contigo por lo que son, sea únicamente la música, la letra, son muchas cosas, muchos factores que al final tú unirás tu propio público, uh -huh. que será como, güey, yo creo que con mi público me podría llevar bien. Pues sí, güey, porque comparten tu, ¿cómo te digo? Tu, tu esencia, sí. ¿sabes? Y yo, yo digo que es eso, güey. No importa en el lugar de, de donde seas, el que se conecte contigo se va a conectar. Y me gustó mucho ese eslogan que dijiste. Sí, a mí también, pero está muy raro como poder vender cosas eh, mientras dices de mi alma para tu alma, ¿sabes? Sí. Es muy raro, porque es de repente raro. digo como, ¿cómo, ¿cómo te vendo mi gorra? ¿Cómo te claro. vendo mi playera? Sí. Si, 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 va, si, la, si la esencia de, es, no es por ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, ha sido como una... Te digo, estoy... Creo que cada vez más clavado con esta onda de, 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 de ventas. Y, de ventas, sí. Y de, de, de publicidad. Claro, claro, claro. Porque, o sea, como estábamos platicando hace un rato, o sea, como que cada país tiene su esencia, su ética y su, uh -huh. su moral, y como que todo eso lo adapta al capitalismo. ¿no? Sí, sí, sí. sí. No es, no, porque luego nos perdemos en que el capitalismo es tu esencia, ¿no? no. Como que de repente en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Y de repente ¡Ah! como que... ¿no? <risa> sí, 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 sí. sí. ¿No? Pero... Pero los valores realmente están por afuera, o sea, comunista, claro, capitalista, claro, lo que claro. sea, como que los valores están antes que todo eso. Sí. Entonces sí, sí. es como que lo, lo difícil. Tal vez a otros países les es más fácil que, ¿no? Pero sacrificando ciertas... Claro. Ciertas eh, que tengan desde esencia como... De esencia pura. Uh -huh. Sí, claro. Sí, es muy difícil, sobre todo. Por eso luego llegan los indies, como tú en este caso, y empiezan a, a crecer. Pero yo digo que tu, tu manera de crecer es muy orgánica, ¿sabes? Y yo digo que esa parte orgánica llevas a juntarte con gente que es real y que de verdad le chinga a lo que le hace, güey. ¿Sabes? Como neta, siento que dan mucha calidad a su, a su producto. No o sé, sea, como en este caso, sea un pianista, sea un productor, sea un ingeniero. De verdad, se, se escucha que está bien hecho, güey. ¿no? No, es, no está vagamente hecho. Pero, este, dime, ¿cómo, ¿cómo ha fluido tu desarrollo como músico y compositor en general? Desde que empezaste hasta ahora, güey. ¿Cómo, ¿Cómo el Giovanni de ahora, hablando con el de antes, ¿qué, ¿cómo has notado ese desarrollo? ¿Has notado diferencias? Pues, Me has sí. mencionado que has subido de nivel por, por ejemplo, la gira que has tomado o cuando empezaste a col colaborar eh, vía internet, es decir, de aquí a Berlín o, 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 o Francia. Todos esos fueron como saltos grandes para sí. ti, para abrirte los ojos y decir, güey, puedo hacer esto. Ok, no sabía. Mm. O oh, wow, yo soy... Uh, puedo bailar, no mames sí. sabes cosas como esas como que, ¿cómo fue ese desarrollo? O sea, ¿cómo lo podrías como, um, comparar? ya pues creo que ha sido súper orgánico okay. pero también siento que, que es lento ¿sabes? es lento Ajá. o sea como okay. genuinamente hacer las cosas orgánicamente es muy sí, lento es entonces bueno. me encantaría poder pero es seguro Ajá. No, es seguro sí, sí, es, sí. es o sea, así, sí. está o sea, durísimo entiendes, o sea, una... entiendes del principio a fin el proceso y, claro. y Sabes perfectamente a conciencia si estás brincándote un paso. Claro. ¿no? Es claro. como de, o si estás haciendo algo que no quieres hacer y, o sea, es como que estás enfrentándote a ti, a ti mismo, ¿no? Como, ok, no voy a hacer las partituras y voy a confiar en, en una persona que, que solita las pueda hacer y que las pueda sacar y lo, y lo va a pagar por eso o, o, ¿sabes? o llegamos a un acuerdo, ¿no? Claro, claro. Es claro, como sí, ese sí. tipo de cosas, estás consciente. Totalmente. Y como esas cosas, ahora sabiéndolas a comparación con, conmigo en el pasado, pues es. Sí, o sea, podría enseñarme, ¿sabes? O sea, podría explicarme a mí mismo como, mira, esto es así. Sí, eh, sí, sí. Y el proceso es más sencillo de lo que crees. Solo mi, 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 mi consejo a mí mismo en el pasado sería como de trata de, de escribirlo todo en un papel o de dibujarlo para que lo puedas entender el proceso, oh. ¿sabes? Eso es lo que me diría porque sí. creo que nadie me lo ha, ha, ha dicho. Claro. Pero creo que entiendo muy bien las cosas. Bueno, no las entiendo más bien, sino como que puedo estar más consciente de, de, de Big Picture, ¿no? Si estoy viendo The Big Picture, ¿no? Sí. Como que poder tener como mapas mentales o, okay. o una administración como así, visual, uh -huh. ajá, como que me ha ayudado. Y lo, sí. he echado, lo he hecho cada vez más. O sea, tengo así mi Google lleno de tablas Excel, ¿sabes? <risa> ok, qué sí. chido, qué chido. Sí, porque como que pongo los nombres así, pongo como los resultados. Y te aclara mucho. Ajá, ¿no? y si no los tengo, estoy en como en caos, como de... Oh, no, no escribí esto claro. tengo que llamar por teléfono y preguntar mm. del pasado, ¿cómo estuvo esto? ¿y cómo fue esto? Sí. ¿y cuánto hicimos? ¿no? ¿cuánto me pagó? ¿y cuánto tiempo estuvimos ahí? para, para, para poder ¿cómo? pero al final como poder verlo es más fácil para mí poder explicármelo y yo siento que a mí en el pasado como tú me estás pro, pro, este, proponiendo esta pregunta puedes decirle, mira o sea, como es, es esto, o sea, solo 
te lo voy explicando, ¿sabes? Esto ha pasado así y la estructura pero para producir una canción es esta y para componer y que fue lo que me costaba más trabajo poder terminar una canción porque al principio era como hago mil ideas sí. y no concluyo ninguna canción. ¿Y por qué? No entendía por qué. Es como es esto y dale tiempo, relájate, ¿no? Como, ¿sabes? Como todo eso poder tenerlo escrito. Wow, ok. Y también sí. Sí, sí, también sí. un tema porque no, no me he acostumbrado a, a leer literalmente eh, como está eh, un libro, ¿sabes? Uh -huh. De que, o sea, párrafo, párrafo, párrafo. Uh -huh. Nunca me he, he dado el, la disciplina de, de leerlo. Uh -huh. Entonces, en eso he buscado otras alternativas para poder como, tener una administración. Entonces, uh -huh. ha sido con, con tablas y con cosas más, como mapas mentales que me, que claro. me hacen, es muy fácil poder explicar algo. Entonces, así, o sea, como... Sí, 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 te entiendo. Te entiendo y mis tú... puntos débiles, pues, ¿sabes? Claro, o sea, claro, claro. Ya sí. cuando tienes claro, ah, aquí estoy, aquí me falta por trabajar, ¿no? Y luego empiezas a... Es eso, o sea, tú eres de la teoría de que si tú puedes transmitir tus ideas con tu mano, en lápiz o en pluma, como sea, transmitirlo en un papel y que lo puedas ver, como que te aclara todo lo que... Lo Siento que... que sí. Sí, ¿no? Como o sea, que... Más, que, más que platicado. Sí. Porque platicado como que... Se diluye en sí, el tiempo. Sí, como que se Ajá. dispersa, o luego se va de un, de un tema a otro, porque la, la mente platica, 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 y puedes saltar de un lugar a otro, ¿no? Pero cuando tú empiezas a escribirlo y tu cerebro empieza a, a, a observar, dices, güey, ¿cómo voy a conectar esto acá? Exacto. ¿Sabes? Como Ajá. Que, ¿Y eso qué, qué relación tiene? Ajá. Empiezas a trabajar, a trabajar en eso, y dices, holy shit, tengo un genio que no sabía. ¿Sabes? Como ya, que hay una... Estás haciendo un favorzote sí. en lo que está registrado. Sí, había escuchado, había escuchado una amiga que se llama Sofía Navarro, que, con la que trabajé este, en la radio. Okay. Me dijo que, que las personas eh, creativas necesitan tener como el 100% de su cerebro libre para, para poder <risa> ser súper productivas. Entonces, en, es, me gusta esa idea, realmente no sé comprobarla, si sea cierto, pero me sí. gusta la idea de poder pensar que, que entonces, si quiero ser como más exitoso en... en, en en lo que quiero, necesito tener la mente libre, libre, despejada. Y nunca la tengo libre cuando tengo mil cosas y deberes y mis responsabilidades. Entonces, como que te lleva, llevarlas. Ajá. No, no, no fatiga, sino como, como ser multitask. Me ha costado okay. un poco de trabajo. Digo, esas son mis debilidades. O sea, obviamente puede ser en tu mente o las de otras personas que se como no, dudo. O sea, para mí, como que sé qué voy a hacer y qué sigue y qué sigue. O sea, mi, mi, mi papá, por ejemplo, él como que sabe perfectamente qué es lo que ha estado haciendo y qué es lo que tiene que hacer en un tiempo de como dos, tres meses. Eso es como de, wow, ¿cómo haces eso? Me, hasta es, es, es chistoso que me diga, bueno, y no me acuerdo del año pasado, como que dice, creo que no me acuerdo. Es como, pues no, o sea, ni siquiera, ¿cómo lo haces? Sí. ¿No? Pero bueno, eso es porque yo tengo, es un proceso distinto ¿no? claro. de, de pensamiento y él porque es muy racional, pues, como que mm. en esa manera. De entonces, digo, entonces, para mí sí creo que sí ha funcionado como poder registrar. Sí. para tener la mente libre y poder estar enfocado y ya que tienes el resultado, ir de nuevo a ese registro y claro. como de ok, check o, o necesito hacer más cosas o, qué es, o cómo era el proceso cuál era la visión, el objetivo, la misión ¿no? entiendo, sí, sí, sí ok, 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 me gusta, me gusta um, y digamos cuando tienes, cómo te enfrentas a esos desafíos, obstáculos en tu carrera, es decir tienes algún consejo para los artistas emergentes que te gustaría compartir aparte de Giovanni de antes? Aparte de, de anotar, ¿tienes algo más que te gustaría compartir? o ¿Cuáles son los obstáculos que dices sí o sí ellos van a pasar? Güey? Ya, pues creo que primero como las o sea, como hacer un proceso de principio a fin. Ok. Siento que como en resumen ha sido eso. Como empezar con una idea y terminarla. Pues es que es repetición. O sea, es horrible... Sí para una persona creativa que les digan repítelo tantas veces y vas a poder concluirlo porque es como de, ay, no, no, no esperas escuchar eso, ¿no? O sea, yo mis procesos es como de ¿cómo le hago para poder ser, eh, o sea, mejorar en la guitarra, no? Pues repite tus escalas sí. como, a lo, y lo sabes pero es cierto, ¿no? O sea, como que como, la, eh, como enfocarte en lo, que, en lo que amas y con ese empeño estarlo haciendo muchas veces y cada vez que lo hagas, siempre va a ser mejor. ¿no? Y luego es pues, el trabajo de darte cuenta, porque el tiempo realmente no es tan, no, no estás tan consciente de como los resultados, menos cuando eres una persona como yo, que, que, que intro, in, como introvertida, uh -huh. no, sal, no salgo y les enseño, mira mi canción nueva, ¿no? Uh -huh. Me costó mucho trabajo hacer eso. Entonces, 
como poder llegar a concluir algo y poder enseñárselo fue mucho, a la gente fue difícil. Entonces es difícil también como saber que estás avanzando, porque estás sí. solo, aunque es, eh, estés con tu familia o donde sea, estás solo trabajando eh, artesanalmente. Entonces, o sea, de primera decir como está bien y, y, y si lo sigues haciendo, entonces estás mejorando. O sea, es un hecho que lo, que lo hagas que en algo tienes que estar mejorando. Entonces, que crean genuinamente que, que se va avanzando. Sí. Que si estás enfocado y repitiendo y disfrutando lo que estás repitiendo, sí se está avanzando. Y después, en un momento, sí aventarte y, de, y abandonar el, el, el arte. O sea, sí, ya lo, han, ya lo he visto escrito y que lo diga mucha gente en claro. el pasado. Y sí, o sea, sí hay un punto en el que tienes que abandonarlo porque somos perfeccionistas y, y queremos eh, como... No, estuvo mal porque la nariz en el dibujo me salió chueca. ¿Cómo voy a enseñar esto cuando estás viendo obras de arte hiperrealistas claro. que hace una inteligencia artificial ya, no? Sí, maldito AI, <risa> sí. Entonces, oh, pues sí, sí, pero, o sea, pero eso está diseñado, ¿no? Y también, o sea, la inteligencia artificial fue un... Uh -huh. error, corrección y así, ¿no? Entonces, claro. pues así funciona, porque es una copia de, de la mente, ¿no? Claro. Humana, o sea, se está basado en eso. Entonces, para que la gente lo haga, si estás empezando, pues no, o sea, no puedes abrumarte, ¿no? Uh -huh. O sea, digo, antes de la de inteligencia artificial existía, no sé, este Picasso y mucha gente muchísimo, muy adelantada en su, ajá, Da Vinci, Dalí, ¿no? Dalí. Sí, claro. o sea, como gente que, que de por sí ya eh, son genios, o sea, entonces uh -huh. no puedes como nacer y ver todo el mundo eh, y, y ver eh, toda la gente talentosa y abrumarte por eso, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, que, que tú solito, digo, internamente en tu cueva, como le digo, eh, te quiero decir que, que vayas avanzando, o sea, que lo sigas haciendo repetitivamente y así es como se mejora. Wow. Y de luego compartirlo, ¿sí? Te digo, abandonar el trabajo para que la gente lo pueda ver y tú puedas ver el resultado y puedes enfocarte en otra cosa. Sí, yo, yo digo que eso es muy valioso lo que estás compartiendo, porque muchos luego se frustran, se desesperan, porque empiezan a compararse con otros, ¿sabes? Sí. Y todo lo que estás diciendo es como que, hey, hey no, allá no es el camino. El camino, o sea, admirar está bien, sí. pero enfócate en ti. Lo que pasa es que tienes que pulir, Ajá. pulir, 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 y trabajar y trabajar, y será fastidioso, pero te juro, te prometo que llegarás a algo. Sí, y luego, ¿qué es lo que te mueve? También es bien Ok, ¿y qué te inspira a ti? O sea, a mí me, o sea, está muy raro. A mí me inspira o sea, ver a alguien que está haciendo lo, las cosas con pasión. Mm. Es inspirador siempre. ¿sabes? No importa si es música, puede Ajá. ser otra cosa. Sí, bailando, o cantando o, o diseñando algo para la industria automotriz. ¿no? Ah, ok. ¿No? O sea, eso, está, eso, eso es admirable, de verdad, ¿sabes? O, claro. o, o, ajá, o, o viendo a alguien que con pasión administra y si es un, un jefe muy chido, ¿no? O sea, como estamos hablando hace un rato de los jefes, ¿no? alguien que, un jefe, que es, o sea, es admirable, ¿no? O sea, gente que, que sabe cómo llevar un equipo, uh -huh. cómo escuchar al equipo, sí. eh, cómo pedir las cosas, claro. y que mete también sus manos y que está antes de ti, cuando el otro le está pidiendo, pero dice, no, 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 fue mi culpa, lo vamos a solucionar, ¿sabes? Como que todas esas cosas, como de wow, ¿sabes? O sea, como todo esto que se hace con pasión es, es eh, admirable. Yo creo que de pequeño creo que eso fue lo primero que, que me inspiró o sea, antes de poder como de pensar en mi uh -huh. dinero y todo lo demás. Fue como, ahora o sea, yo quiero hacer algo que, que me haga sentir así como de, de fluido como esa persona. Oh, wow. Ajá. O sea, que fluya así de bien. Y está muy chistoso porque ha sido difícil como entender cómo puedes fluir también cuando eres inexperto. De repente luego se pone adelante y quieres ser esa persona y piensas que poniendo el ego es como vas a, a obtenerlo. Así, obtenerlo. Es como de, no, 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 es que yo quiero fluir porque esa es mi, a, mi, mi misión, como ser como el más chingón, ¿no? Ser como el más, el más épico y como, como ser un buen jefe y tratarte bien. Entonces como que, como que estás en una dirección bien equivocada, como vamos a hacer esto y de repente como que eh, no, se ve que no eres genuino, pues, ¿no? Es como de, uh -huh. o sea, estás aparentando, o sea, ni siquiera... O sea, se ven como las, las personas que están puestas en un cargo cuando no tienen como la experiencia y pero a pesar de eso están actuando que, que, que lo tienes sí. de repente pasa algo así sí entonces como que no 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 funciona o sea hay muchas veces que nos equivocamos en esa dirección entonces creo que ha sido eso buscar con pasión lo que se hace y creo que enfocado o sea, sabiendo como como me decían antes sabiendo quién eres y cuál es tu objetivo es como creo que se logra como ese enfoque sabes wow. o sea como esta admiración ¿No? O sea, porque yo veo a, a, a las personas que están que te admiro y sé que su mente no está en ser el más chingón. Bueno, seguramente sí, pero en, en hacer bien 
lo, o sea, como el objetivo, ¿no? Como te decía, como vas a ir a, de gira y vas a cantar. Sí. A enfocarte, o sea, tu, tu, tu puesto en este, en este caso va a ser, no sé, este, poner los cables de, 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 ¿cómo se llama? De, del ingeniero de monitores. Entonces lo haces súper enfocadísimo porque es tu, ¿sabes? Como que eso es lo admirable. O sea, cuando ves a alguien que es como asistente, pero que está súper enfocado uh -huh. y dice como, sí, y ya está. ¿Sabes? Como, órale, wow, qué chido. O sea, tienes, es un placer verlo claro. trabajar y que te ayude y que trabaje para ti. Bueno, no para ti, sino o sea, como que te haga, o sea, que tu trabajo te aporte, ¿no? sí. que su trabajo te aporte. Sí, sí. Porque ves que se está exigiendo a sí mismo. Ajá. Y lo que está haciendo esta persona es compararse de lo que fue ayer. O sea, uh -huh. yo comparando el Matia de ayer, no quiero que sea el mismo. Así que lo que va a hacer es cambiarlo, cambiarlo por lo menos con un por ciento y mejorarlo. ¿Y qué significa mejorar? Pues ya sabrá Matia, ¿no? Pero uh -huh. me refiero a que el hecho de que quieras superarte y que con esa mentalidad puedas aportar o beneficiar a los demás. Uh -huh. Porque luego pueden confiar en ti. Es como, ah, güey, yo puedo confiar en ese güey porque yo sé que hace sí. bien el trabajo. Uh -huh. eh, a eso me refiero. Uy, sí. Y eso llena un buen, ¿sabes? Sí, ayuda como mucho. Como saber que, que, que te dicen como, no, tú muy bien. O sea, como, qué chido. Es como, digo, wow. Sí, está muy chido. Sí, sí. Y te llena. O sea, está bien raro. Pero, o sea, es como muy sencillo, es como muy emocional, pues, pero los seres humanos somos así, ¿no? Entonces, Ajá. pues sí nos llena y eso nos inspira a seguir haciendo. Entonces, es como bien realmente que te dijera como quiero. Sí, y no estaría haciendo este programa, güey. O sea, no, este episodio contigo, porque la neta, genuinamente pienso que digo, ok, Joan es interesante, necesito hablar con él, porque la verdad considero que tiene algo que yo no sé. Y ahorita platicando contigo dije, güey, no mames, este, tienes un proceso, un proceso de pensar, de hacer las cosas. Su, muy únicas, no eres una copia, no eres, eres como que te, trabajas en ti, claro, admiras a los demás, copias, por ejemplo, unos procedimientos chiquitos, pero dices, solo voy a tomar el 20% de esto para que el 80% lo hago yo. Y yo digo, oh, ok. Y con más gente, ¿no? O sea, o ahora, con más gente, claro. Y con no, mucha... considero que eso está muy, um, no es tan común, ¿sabes? No es tan común. Por ejemplo, Andy, uh, con el que hablé en el episodio pasado, él es así, güey. Él es así. Sí. Y yo digo que esta generación como que hace falta esa parte de genuina, ¿no? Yo digo que gente genuina, su supongo yo, que muchos tratamos de ser copias de alguien, que muchos dicen, no, pues somos réplicas de, de, de tal persona. Pero digo, sí y no, ¿sabes? Tú puedes tener como que partes de, de cualquier, digamos, persona. Por ejemplo, tú puedes tener eh, un poco de Lenny Kravitz con mm -hmm. Anderson Pack o, o este... Um, Uh, Richie, ¿cómo se llama? Este? Lionel Richie. Lionel Richie, mezclarlo y decir, sí, pero la manera como lo va a mezclar, la manera como lo va a producir, la manera como... Eso sí ya es como que... Único. Única, güey. Y neta, no lo puedes comparar. Está bien raro. Yo sí también pienso que de repente, o sea, seguramente debe haber una, una persona muy parecida a ti y a mí, sí. ¿no? En el mundo, porque somos un montón y cada vez siguen sí. creciendo el número de personas en el, en el mundo. Sí. Pero... Pero no, también, o sea, es como muy raro. Yo siento que muy sí somos raro. únicos todos. O sea, y, y, y si no y, podemos, si tiene claro, te vas a, va, te vas a topar con gente que es muy similar a ti, güey, pero al final, al final, al final tienen esa diferencia. Y esa diferencia es lo que, como te digo, lo que lo hace interesante sí, para, que, para que aprendas también. Claro, sí, sí, sí. Porque si no hay diferencia, pues el mundo es muy monótono. Sí, yo te escucho y también te quiero o sea, preguntar muchísimas cosas como tú haces tus procesos para resolver <risa> y para llegar a los resultados, porque sí. eso es importante. Sí. Como que más haces tus procesos. Ah, ok. Entonces, porque okay. escucho a la gente cómo hacen sus resultados y me dicen, ok, este, tienes que ver tus, tus fortalezas y tus debilidades y compararlas a partir de ahí y empezar a trabajar, ¿no? Uh -huh. Como, es como, no lo tengo muy, muy claro ahora, pero, pero hasta lo anoté, ¿no? Como sí. estaban explicando. Pero cada quien tiene un proceso Claro. O si no me recomiendan libros y de gente ah. que ha tenido sus procesos, ¿no? Eh, así cosas así súper sorprendentes de, de gente que, 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 tiene, que está físicamente mal y después con enfoque y con trabajo sí. duro o, o otras, otros procesos llegan y pueden ya acomodar su cuerpo y mm. eso, o adaptarse a ciertas condiciones sí. este, extremas, ¿no? O sea, como... Tal vez soy muy como muy místico y así, pero... No, 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 es real, güey, es, es real. Es real, o sea, mira, hay, yo, yo entreno jiu-jitsu brasileño y hay personas que, aunque tengan este como, no sé, tipo parálisis eh, o no puedan, eh, no puedan moverse con la fisionomía, con la fisiología común de un ser humano, ellos tienen esos detalles. Y esos detalles, ¿cómo chingados lo vas a aplicar en jiu-jitsu si necesitas usar todo el cuerpo? Entonces... Como es un arte marcial, lo que ellos hacen es 
adaptarlo a lo que ellos pueden hacer. Y luego ves personas, por ejemplo, en sillas de ruedas que hacen carreras y dices, güey, no mames, uh -huh. qué pedo. O luego ves personas que no tienen piernas, pero pueden correr. Uh -huh. Luego tienes personas que hacen jiu-jitsu que, por ejemplo, hay uno que se llama Machado. Eh, él no tiene esta parte de la palma de la mano. Güey. Yeah. Así que lo que hizo con jiu-jitsu es adaptarlo a hacer movimientos, posiciones, sumisiones con lo que él podía hacer. Y güey, ahora es un cinta negra con no sé cuántos pinches grados tiene ahorita. Muy reconocido. Y él tuvo un camino más difícil, menos común, obviamente porque no tiene el cuerpo completo. Sí. Y dices, güey, yo pude elevar o bueno, evolucionar el jiu-jitsu a mi manera y enseñar a la gente lo que se puede hacer y que no hay excusas. Simplemente es poner a trabajar tu cerebro y que vas a llegar a algo. Vas a llegar. No todo el tiempo será exitoso, pero de los errores tienes que aprender. Sí. ¿No? Entonces a lo que voy es, es eso, que, que es, todo es adaptable, güey. Sabes, es, es, es adaptable y, y que sí es posible. Aunque sí, se suene como místico, pero es que la neta la gente lo quiere ver más fácil. ¿Sabes? La, la, la gente está acostumbrada sí. a ver el camino fácil, pero uh -huh. en realidad dices, güey, ser lo que tú haces es difícil. No es nada es sencillo. O sea, el conocimiento que tú tienes detrás de lo que es Giovanni el León es, es complejo. Sí, es, es muy chistoso que, que después eh, sea tan fácil desvalorizarlo, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, como otras personas de, o sea, degradando es, esta idea o tú mismo a veces. Uh -huh. O sea, a mí me pasa que, que yo de repente digo, es que no es suficiente, ¿no? Y no es suficiente, es chistoso uh -huh. que no es suficiente. O sea, Quiero mejorar en la guitarra, porque eso ahorita es como el, el que tengo en la mente más. Claro, claro, me has dicho. Y sí. entonces de repente veo todo, lo, todo el tiempo y digo, es que, o sea, mi decisión no fue enfocarme en la guitarra, sino fue enfocarme en otras cosas. Claro. ¿no? Y digo, y respeto el tiempo que me enfoqué en, en, en mejorar en otros temas. Pero en este caso, pues, o sea, para lo que me está pidiendo la vida actualmente, creo uh -huh. que es importante eh, eh, abarcar otras áreas, ¿no? Por ejemplo, también esto de mercadotecnia y publicidad. Uh -huh. Es como, eh, sinceros. Sí. ¿no? Y es como ah, frustrante, fue súper frustrante como, como entender claro. que actualmente, o sea, no importa la, la, la música tanto, sino que importa más cómo lo estás vendiendo uh -huh. y hay los procesos que se tienen. Tu que imagen. Hacer. Ajá, y la imagen. Entonces, o sea, es como frustrante, es como de, ah, ah, vamos con eso, ¿sabes? Entonces, de repente sí, es, es horrible, como que no sea suficiente nunca, más en esta época, como dices, eh, que, que la gente queremos todo ya. ¿no? Sí, güey. Para, sí, sí, sí. Para ayer, sí. Y tú lo que haces es eso, que tu procedimiento es lento, es orgánico, pero es estable y es y ahí está. Y es fuerte, güey, es fuerte porque uh -huh. nadie te lo puede sí, quitar. Sí, es cierto. Sí, lo, sí y, eh, pero bueno, yo digo que como, como vas, eh, pues has superado muchos bloqueos. Pero ¿qué ha, tú, por ejemplo, llegando a esos bloqueos, ¿qué has experimentado en momentos de bloqueo creativo? ¿Sí te ha pasado? Sí. Estoy pensando justo que, o sea, ¿qué he experimentado? ¿Cómo he experimentado el bloqueo? Ajá, o sea, ¿cómo o lo has hecho? obtenido cuando fue la primera vez que dices, güey, no mames, no sé qué hacer y cómo lo superas? Ya, pues al principio pensé que era como esta idea de la musa, de que, de que tiene que llegar. Así. Pero, ah. pero no, o sea, sí, sí creo que, bueno, sí estoy seguro que, que, que solamente te sientas y sacas algo. Y el, a lo mejor no te gusta, pero después de un tiempo como que entiendes okay. en qué dirección iba. Es muy raro, pero creo que ya lo adquieres entre más lo repitas otra vez el tema de repetir. Sí. Entonces empiezas a componer y como que empiezas a agarrar un buen gusto o un, un, sí. una cosa que te define como compositor. Entonces a la hora de que esa, este bloqueo creativo te pasa, pues lo único que pasa es que no quieres componer. ¿no? Yo claro. siento que tengo este bloqueo creativo y es como de, oh, es que no estoy como en el mood de componer, pero vamos a componer. Entonces lo que he, mm. he encontrado es juntarme con otras personas mm. y empezar a componer juntos. Mm -hmm. Y eso, puta, o sea, el bloqueo desaparece. Así. ¡pum! Eso es una muy buena sugerencia. Sí. Sí, trabajar con otras personas. Te digo que esta onda de, de trabajar yo solo es algo que he experimentado y que de repente descubrir el equipo, el trabajo sí. en equipo, es así. Puf, wow, ¿sabes? Sí, entonces chido. Evoluciona otra cosa. Sí, 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 sí. No sé por qué tenía como esta, este apego a hacerlo todo yo. Claro, porque yo claro, quería claro. demostrar algo de que oh, soy bien chingón, ¿no? Pero de repente el tiempo se más, más de, de edad. Entonces creo que trabajar con más personas está súper bien. Sí, entonces tú dices que el bloqueo, el, la, la manera de superar el bloqueo creativo fue simplemente, en tu caso, invitar a alguien sí. y desaparece. Sí, sí, sí. O sea, a mí me ha pasado Porque es así. otra mente, es otro, sí. y dices, me inspiraste en esto, o bueno, me motivaste en esto, Ajá. o oh, me, me, se me surgió una idea, güey. Sí. Y hey, qué pedo, ¿no? Y luego... Sí. Y luego aportan, y más si son muy propositivos. Uf. Sí. O sea, es como, vamos a grabar esto, y yo, sí. 
Ah, bueno. Y ya, entonces ya como que vas como aportando y ya van aportando. Entonces, de repente ya te, o sea, las canciones luego sí salen bien rápido con, con, con otras personas. Ajá. Wow. Sí. Y yo solo, cuando no puedes componer con otra persona y estás solo, yo creo que sentarte, aunque estés bloqueado. Mm. O sea, estás bloqueado creativamente y no tienes opción, digamos. Uh -huh. Obviamente sí, siempre tienes opción de invitar a otra persona. Como, hoy no lo voy a hacer mañana, pero con alguien más. Sí. O voy a su casa. Sí. Pero, pero si no estás solo y quieres sacarlo para hoy, de hacerlo. ¿Sabes? O sea, hay momentos en la vida en los que o lo haces o lo haces y lo haces con bloqueo creativo. Ah. Y, y creo que sí. O sea, puede ser que digas, oh, esto no me gusta nada. Pero después descubres que hay un trabajo ahí que te respalda. Claro. Que es el tiempo, las horas de haberlo trabajado. O sea, si tienes tiempo, es lo que refiero, que de estar repitiendo, 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 uh -huh. en una, a ciertas alturas de, de repetir y repetir y repetir sí. el mismo, la misma labor, cuando tienes un bloqueo creativo, estás desde un punto ya este con ventaja. Sí. A, a no saber nada y querer componer desde cero. Entonces creo que, que con el bloqueo creativo, con un nivel ya de, de repetición y de, y de expertise, o sea, estás en un nivel que no te va a bajar. Claro. Entonces está chido. Uh -huh. Aunque no te guste, de todos modos va a tener una calidad. Pues. Sí, persistencia. Uh -huh. Persistencia. Claro, claro. Eso es una muy buena, como uh, una buena medicina para el bloqueo, el bloqueo, bueno, ese virus que tenemos. Sí. Como creadores o como artistas o lo que sea que te dediques. Um, y digamos que tú hablaste del que estabas en la pandemia. Eh, ¿Cómo te ha impactado personalmente la pandemia? En el sentido como, ¿cómo fue tu carrera y tu proceso creativo en ese momento? ¿Sentiste que fue como un boom o sentiste, o sea, ¿cómo fue? ¿Fue positivo? ¿Fue negativo? ¿Qué Yo pasó? Fue ahí? positivo. ¿Fue sí, positivo? Sí, a mucha gente fue positiva, ¿verdad? Qué sí, raro. sí. Como creció demasiado, ¿no? Sí. Como que... Frrr, todo como un level Obli up. Obligados a, a, a estar con, encerrados con uno mismo. Sí, qué cabrón. Sí. Sí, obviamente también hay mucha gente que, que perdimos. Y yo, por ejemplo, con mi familia también estuvimos como en un riesgo ahí horrible de, 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 sí. de, de, enferma, de enfermos. Y, y sí, sí, o sea, hay eh, familiares que estaban en el hospital. Como, oh, no. Es como en este miedo de que salían así cada hora cuerpos, ¿no? Y así, o sea, era así. Está cabrón, o sea, ya estábamos en el hospital. Y a lo mejor no era por COVID, sino porque pues es un hospital. Y, pero, y, y pues salen gente muerta de ahí, ¿no? Y entonces, o sea, como salían personas eh, con COVID y otras, y otras que no, ¿no? Que morían por otras razones, pero pues, era súper impactante estar ahí porque estás esperando a que salga a, a tu familiar y que lo den de alta, ¿no? Porque el mismo lugar en donde lo dan de alta es el mismo del que sacan los cuerpos. O sea, como que es impactante. O sea, vas atrás y esperas en el hospital en el que nos tocó. Está, está la puertecita donde te abren y sales como en silla de ruedas o caminando. Uh -huh. O una en donde vienen dos personas cargando en una bolsa. Sí. Entonces es esa, en la misma puerta. Entonces está cabrón como esperar ahí, en el mismo lugar. ¿no? Obviamente, pues esperas que salga del de lado derecho, ¿no? Donde estás caminando, ¿no? Entonces, pues eso fue, fue impactante, pero personalmente, aparte de todo, de, de eso, uh -huh. fue crecimiento que no, como te digo, no, no había visto hasta que llega, pasa el tiempo y dices, ah, mira, o sea, comparado en 2019 a 2020, en 2019 estaba frustrado porque quería irme con mi exnovia ahora, ¿no? Este, a vivir porque quería este, tener... Eh, un trabajo en el que pudiera rentar, que me pudiera solucionar la renta. Y, no, no, y en la pandemia se acabó eso. Sí, <risa> la sí. pandemia fue como, no, enfócate en ti. Claro, claro como sí. cachetadas de Ajá, cachetadas, universales, pa, ¿no? De sí, ya no tienes novia, enfócate en ti. ¿no? Y fue claro. como de, ok, wow, ok. Entonces fue como, bueno, trabajar también, pero con tiempo, mucho tiempo para mí. Sí. Y luego también te, 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 hacer, te dije como clavarme en, en, en dar clases y como estaban por Zoom, uh -huh. pues era más fácil porque no tenía que gastar, no tenía que gastar e irme a, a dar clases particulares, ¿no? Uh -huh. no darlas así desde, desde, desde aquí. Terminaba las clases y puta, el siguiente, la siguiente clase. Claro. ¿no? O sea, termina a las nueve, eh, empieza a las diez, o digo, empieza, o sea, termina a las nueve la anterior y empieza a las nueve la siguiente sin temas, ¿no? Es como, dame dos minutos y ya empezamos, sí. ¿no? Era como súper rápido. Wow. Entonces creo que eso me ayudó como a poder sacar las tres canciones, o sea, componerlas, claro. hablar con mi amigo de Berlín, uh -huh. poder empezar a sacar canciones, componer más y empezar a pensar este disco que está pasando ahora. Ok. Ah, fue como bien productivo en los siguientes años también, 2021. Ok. Y sí. podrías decir como que gracias por eso, ¿no? Digo, sí. Porque, wow, no, no sabía que podía hacer todo este rollo. Ajá, sí, también, o sea, salió, volví a estrenar el disco Sí, como que todo salió en ese año. O sea, de repente, para mí, siento que pasó mucho tiempo, pero cuando veo como los números, o sea, me refiero como el tiempo, pues, Ajá. es como de, güey, o sea, todo es 2020 también. Y esta canción, ¿en qué año? 2020. Ah. Y la siguiente, 2021. Ah, ¿qué onda? O sea, como que todo... Te pone en perspectiva. Empezó desde 2020. <risa> como, ¿qué onda? ¿Por qué? 
Claro, sí. claro, claro. Y, y ahí, ahí, ahí de verdad aprendes a valorar el, el tiempo, como te digo, a solas, porque empiezas a pulir partes donde dices, ah, esto antes fue carbón, ahorita es un diamante, güey. Ah. Y dices, güey, what the fuck, ¿yo lo hice? ¿En tan poco tiempo? ¿Neta? Solo fue tiempo conmigo y, claro, empiezas a conocer partes de ti. Es como quitar uh, capas de, un, de una cebolla. Empiezas a conocer nuevas partes. Mm. Sí. sí. Wow, wow, wow. Qué, qué, qué bien, qué buena, qué buena experiencia. Y bueno, conociendo todo esto que has pasado en, en lo del COVID, ¿obtuviste con una, algún ritual o una preparación especial antes de subir a, no sé, subir una canción o de preparar una canción o de subir al escenario? ¿Tienes algo así como un ritual? No. Eh, pero sí he pensado en hacer rituales, pero como que... No es lo tuyo. Más bien no, no, he, no he encontrado naturalmente uh -huh. algo, ¿sabes? O sea, antes tenía, no era un ritual, pero sí me pasaba siempre. Y creo que fue pasarme después de, 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 la, de empezar a subir canciones más seguido. Creo que como que me acostumbré a, a, a subir música Ajá. y a aceptar como que es parte de mi vida. Okay. Porque antes lo veía como muy guau, wow, o sea, es lo que quiero llegar a hacer. Sí. ¿no? Es como, so, admiro. Uh -huh. eh, tengo esta posición como de soñar. Ok. Cuando de repente empezó a suceder, pues ya no era un sueño, no era una realidad. Entonces fue como de, o sea, que... Y, y en esta dist distinción... O sea, lo que hacía antes, que tal vez pueda parecer un ritual, pero es como que lo contrario, es que antes me ponía muy nervioso para tocar sí. y siempre antes de subirme a un escenario me dan ganas de vomitar. Okay. O sea, siempre, así sin falta. O sea, voy a tocar en eh, cinco minutos, tengo que ir al baño antes. Y siempre, 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 chiquito, o sea, como en un espacio para diez personas o más, lo que fuera, siempre así, súper nervioso. Y, um, y después de eso, un amigo me dijo... Eh, ¿Cómo te sentiste en algún, en, algún, en algún show? Y dije, pues, que no me gustó? Tenía que ver que me salió mal esto. No sentí la vibra, la energía. No me gustó tanto. Y me dijo como, es que no te preparaste lo suficiente. Ok. Y me, que se me quedó mucho en la mente. Entonces dije, ok, si esa es la solución, vamos a probarlo para la próxima. Entonces, como que tuve que estudiar lo suficiente, o bueno, tocar lo suficiente y tener tan pensado el, el show lo suficiente como para que pudiera disfrutarlo en los ensayos. Okay, ¿Cómo visualizarlo? Pues no visualizarlo, pero sí sentir, o sea, llegar. Es que en los ensayos nada más era de que vamos a repasar, la canción ya está, listo, vámonos con lo siguiente. Okay. Pero después de, es, de que es, escuché eso, de que me dijo mi amigo, fue, ok, entonces voy a tener, o sea, necesito que el, el ensayo sea uf, delicioso. O sea, que sea como de, uff, la pasamos muy bien en el ensayo. Uff, hubiera sido este el show. Así. Entonces, no... O sea, desde entonces no, no he vuelto a, a... O sea, tiene que estar bien padre el ensayo sí. para que diga listo. O sea, ya vamos a tocar. Claro, claro. Sí, y, y así ha sido. Entonces cada vez que nos presentamos es porque me, me estoy muriendo de ganas de, de estar en el escenario. Claro. Porque antes era lo contrario, ¿no? Y que, que digo que es como... No era un ritual, pero sí era algo que se repetía siempre y que no me gustaba y que hasta pensaba, está bien que me estés subiendo al escenario. Tenía uh -huh. como esta duda. Pero era una duda porque genuinamente no estaba listo o no estaba preparado, pues. Uh -huh. O sea... No, es, o sea, no me sentía cómodo uh -huh. por algo, porque tenía como en la mente cosas. Ok. Entonces, luego pasa eso, o sea, como también lo repetí en la radio, porque después empecé a trabajar en la radio, pero ya, ahorita ya terminé. Um, en la radio, o sea, es como que preparas todo como productor y al final ya te ponen el, eh, o sea, el micrófono y estás al aire, ¿no? Y no puedes estar, o sea, digo, te puedes estresar porque tienes tu guión y tienes que ver lo que vas claro, a decir, claro, claro, pero si no lo estás disfrutando de cierta forma, entonces como que siempre sientes que hace falta algo y que quieres eh, como o sea, como que algo es, no está bien, ¿no? Entonces, o sea, creo que, que todo antes del, del momento en vivo es preparar, preparación, repasar, pasarla bien, llegar a un punto en el que tienes que gozarlo y ya para que cuando sea el momento de estar en vivo o estar en el escenario ya lo disfrutes. Eso, eso tal vez para mucha gente sea como algo muy obvio, pero sí es un proceso que a mí, que yo tuve que pasar. Okay, y, yeah. Pero no, no, no he tenido realmente como una repetición, o sea, como uh -huh. algo que haga antes del escenario. Un escenario. ritual, ¿no? Uh -huh. No sé si tenga que hacerlo, eso está interesante. Sí. De hecho, me ha curiosidad eso, ¿por qué habría? ¿Por okay. qué? Ajá, ¿por qué habría de hacerlo, no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué beneficios te da como hacer un ritual? Porque sí he visto que hay gente que lo hace. Bueno, ritual podría depender. Por ejemplo, en mi caso, yo hago en las mañanas, me despierto, ahora sí estoy tratando de despertarme a una hora específica, pero está cabrón, güey. Eh, pero digamos, me despierto, lavo los dientes, etcétera, 
hago ejercicio, hago lo primero, lo más difícil del día, güey, mm. ese ejercicio. Y es como mi, mi mente me, me empieza a sabotear, como, no, güey, descansa, te lo mereces. Ayer tuviste un día muy complicado. Mereces descansar. Eres... Eh, eres chingón, déjalo así, papi. Es que, y luego otra parte me dices: No, 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 deja de ser un, deja de ser débil, güey, deja de ser como una bitch y vamos a hacer el trabajo y vamos a terminarlo ya. Uh -huh. Termino uh -huh. las cosas y ya me prendo, estoy bien, estoy como que listo para el día haciendo ejercicio. Para mí, eso es como una parte de, de un ritual. Uh -huh. Luego, después de ese ejercicio, puede ser meditar, puede ser leer, puede ser. Uh, Um, acompañar un tiempo en familia uh -huh. o con alguien que de verdad genuinamente aprecias y, y cuando platicas con esa persona te sientes como que ya, energía positiva, vámonos ¿sabes? Uh -huh. Entonces a eso yo me refiero con ritual, pero si tú no lo tienes hay gente que no lo hay, güey o sea, hay, hay gente que simplemente es como vamos, fuck it, a lanzarnos <risa> sí, así, sí. ¿sabes? Como no lo piensas, como vámonos, güey, sí, va. y, tal, y hey, tal vez así eres tú Yeah. Sí. So yo creo que más bien el ritual es muy largo para mí porque es solo los ensayos. No sé, si quiero buscar como de, de, con, con, claro. como necio, como tratando de encontrar algo. Sí, 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 sí. O sea, si no está, si no me siento en el ensayo, el último ensayo como así que hubiera sido desde el show. Sí. No, no digo no, creo que mejor hay que cancelarlo. Te lo juro así. O sea, no va, quiero, no quiero que pase. Sí. O algo me preocupa y digo ya, ya viene. O sea, necesito como que estar días antes que sea súper divertido el, el show, súper mm. disfrutable el show. Ok. Uh -huh. Porque si no, ya en el momento estás pensando en varias cosas. Y sí. te digo, necesitas como esta idea de tener súper libre la mente para que las cosas estén de este lado ya como resueltas o alguien las esté resolviendo. O si se presenta un problema, poder tener lo suficientemente libre la mente como para poder enfocarte en eso, ¿no? Que sí ha pasado, ¿no? De repente que, que no sé, que se va la luz, cosas que sean muy de, de los eventos, ¿no? Sí. Cosas que imprevistas, que a lo mejor no te compete a ti, sino hay otras personas que también. Lo claro. están viendo. He estado como enfocándome en, en, en poder como reunir un equipo para poder resolver mm. cosas del show y que no tenga que hacerlo yo, porque realmente, generalmente no no está padre que me baje y es como, como que no le prestas atención a la gente, como que estás enfocado en resolver el show sí. para, y la gente se da cuenta de que se estás da como resolviendo. Entonces, como, dude, no, yo vengo a ver un, claro. un, un show, ¿no? O sea, no sabía que el parte del show es que, que te bajes a arreglar un cable, ¿no? Claro. Entonces, ajá, como, sí, tal vez. Sí, 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 te entiendo, te entiendo. No, sí, tienes, o sea, entiendo tu, contigo tu posición y aparte como artista es más común esa parte de que no tengas tal, tal cual como un ritual, como unos escritores o así, pero... Pero está bien también averiguar los, los, los rituales antes de, de, de algo, o sea, tú dices que tienes un ritual antes de empezar tu día, está bien chido, sí, o sea, definitivamente sí te levantas, te bañas, te, te cepillas ¿Mm? los dientes y también para dormir, ¿no? Sí. Ah, y es algo que como que ya está, sabes, ¿no? Sí. Y también como dónde vas a poner tus... Es tu comportamiento. Tus así. zapatos, ¿no? También claro. es como de que de repente me he encontrado a mí mismo poniendo cosas en el mismo lugar y es como de, órale. O sea, <risa> como que ya ni... ¿Fui yo? Estoy consciente. Sí. Estoy apenas agarrando la onda de que, de que estoy haciéndolo todo el tiempo. Sí, sí, sí. Órale, pero de repente no. O sea, solamente pum, y sigues. ¿no? Sí, claro. Ajá. Claro. Luego sí, regresas y... Es, ah, okay. es parte de tu na naturaleza. Y dime, um, ¿cuál es tu... Can bueno, hablando de, de que como eres artista... Uh, ¿Cuál es tu canción favorita de, de otro artista o por qué y por qué te gusta tanto? ¿Canción favorita? De otro artista. Ajá. Pues ahorita puede no ser canciones. canciones. Pues más bien tendría como artistas. Yo creo que soy este fan de Vicente Amigo. Vicente Amigo. Ajá. Ok. Sí. Eh, porque siento que es algo que necesito adquirir. Fíjate, o sea, ya lo hago como muy profesionalmente. Estoy pensando, disfruto muchísimo su guitarra. Y... Sí, o sea, se me hace algo muy mágico, o sea, como, como toca. O sea, es fuera de él, así no hay nadie como esa persona, o sea, como, como, como toca, es español y, o sea, y los músicos, cantantes que tiene de invitados, eh, también están muy perrísimos. Todo es como, no sé, o sea, lo escucho y me, y me, y me tiene súper, súper enfocado todo mm. el tiempo, del principio a fin de sus canciones. ¿Te, te, te tiene inoptizado? Y, ajá, sí, mm. hipnotizado con, con como cómo va llevando la guitarra, como... Wow. ¿Sabes? Como que va despacito, después rápido y como ataque. Hay muchísima dinámica, mm. o sea, como volúmenes que de, de, de él mismo en su interpretación sí. suben y bajan y es como... O sea, gozo muchísimo. Claro. Sí. Yo sí. tengo una pregunta y to, teniendo... Bueno, aprecias la estructura versátil que tiene, ¿no? Entonces tú, es duda, con tus canciones, como estructuras tus canciones, 
no, no piensas que tienes como una inspiración de eso. Como por ejemplo, dices que la, la guitarra es lenta y de la nada, boom, rápida, o luego cambia. ¿No, ¿No crees que así más o menos te has inspirado de estructurar tus canciones? Es que es muy nuevo. O sea, no he pensado en... O sea, más bien lo quiero escuchar tanto como para poder asimilarlo y empezar ah, a hacer okay. eso. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pero digo, es muy sí. nuevo. O sea... Sí, no, 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 no. O sea, no he, no he podido como entenderlo y asimilarlo también. Es que hay muchas cosas. Sí, claro, es que es muy complejo. Sí, muy o complejo. sea, eso, eso me pasa, pero no nada más con él, y él ¿no? Sino también claro. con otros artistas que también son como muy viejitos, como Franz Liszt. Ok. Que, ajá, que es que es música clásica, expresionista. No, uh -huh. no, no sé, no, la verdad. Eh, sí, que de repente toma, toca acordes que digo como, oh, ¿cómo quisiera tener eso en mis canciones? ¿No? Sí. O como su, su conducción eh, pues armónica, así como a dónde te va llevando, es inesperado, ¿eh? o sea, como ella es, ya es algo muy, como, no creo que sea algo que la gente esté acostumbrada a escuchar, a menos de que seas este melómano o, o te dediques a la música. Sí. O sea, como que dicen que es algo muy para músicos, pero realmente siento que está en la esencia, en el alma de, de todas las personas, nada más que como que, pues no, no somos, la, la, la sociedad no es tan clavada como en todo, ¿sabes? Si sí. la gente creo que fuera un poquito más, menos eh, como para obtener las cosas muy pronto, si fuéramos más no sé si sea por de esta generación en esta época no sé, o sea, no, no, no sé cómo eran las personas hace, hace como cientos de años ¿no? atrás, uh -huh. pero sino que es que actualmente es, eh, queremos, estamos enfocados en conseguir dinero, estamos enfocados en en, en poder o sea, ayudar a los demás o ayudarnos a nosotros mismos. ¿no? Claro, claro, claro. Eh, o sea, como económicamente, pues hablando. Uh -huh. Y resolver este tipo de cosas, que a la hora de disfrutar, lo único que quieres es como llegar a sentarte, que estás exhausto, prendes la tele y te quedas dormido, ¿no? Uh -huh. Es esa situación, tampoco estoy culpándolo, sino que es uh -huh. como una vida repetitiva en la que ya vas a poder escuchar eh, como música del pasado, muy, muy vieja, ¿no? Como música clásica. Y es como de, ay, no, o sea, me voy a dormir. Sí. ¿no? Porque no, no, no estás acostumbrado y no, no entiendes, no entienden como las diferencias. ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, como poder escuchar música de, de jazz y, y o, 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 o música española como clásica. Sí. Como que, por desgracia, necesitas un poquito más de, de escuchar otra música. O la música popular te da mucho eh, introducción a la música en general y después uh -huh. un poquito no tan popular. Claro. Para poder decir, ay, wow, o sea, como que puedo decidir. Eso es lo que siento que hace falta en la sociedad. Como que la gente esté consciente de que lo que le gusta no lo les está gustando realmente a ellos, sino que están un poco impuestos por, por la competencia del, del, de la mercadotecnia. Okay. O sea, como hay competencias y, y te obligan porque está sonando en todas las la, los parlantes que existen en, en, en la radio, en, el, sí. ¿no? como en los tops de, de sí, música sí. más escuchada. Eh, y eso es lo que hace que, que pienses que tengas una conciencia de que te gusta la música y que elijas, pero entre los artistas comunes, ¿no? Claro. O sea, es como que cuántos artistas muy famosos hay en el mundo, como 20, mm. y eso es música para la gente en general, como de, de esos 20 me gusta este. Sí. Cuando... Es sí, es popular, o sea, literalmente están como moldeando un estilo Ajá. y tú lo que estás escuchando es... Esta es la opción que te dan. Claro. Sí. sí, o sea, como que realmente no eres libre para elegir, eres... Ajá. porque la opción te la están dando, es como, mira, estos de estos, el, de estos dedos elige. que aquí, elige uno o dos. Sí. Y tú tienes totalmente un artista diferente, perdón, ¿cómo era el nombre? El artista que... Franz Liszt, Vicente Amigo. Eh, Vicente Amigo, Ajá. sí, que no es, digamos, popular, ¿no? Es sí. este... O sea, es muy famoso y muy exitoso, pero, pero te digo, hay tanta no música... No está tanto en la radio, eso, güey. Sí, no, no, no. Sí, sí. Entonces tú, tú tienes a ese artista favorito. Uh, sí. Solís y... ¿Cómo era? ¿Lits? Uh, ¿List? ¿Franz? ¿List? Uh, Franz, Ajá, okay, ¿List? Sí. O sea, realmente no soy tan fan de... de, de o sea, lo que voy es que estoy, estaba poniendo ejemplo como... como las direcciones, o sea, la manera en la que componen. Es claro. Que, um, cuando estás escuchando música, como, como dices, me gusta mucho cómo va la voz y cómo me va llevando la, los acordes mm -hmm. y los instrumentos. Sí, que a, sea inortodoxo. Tal, ajá, como que a tales sensaciones. Claro. ¿no? Y eso mismo pasa con, con esos artistas que te digo. O sea, en general, te digo, es lo mismo. No, no es como uh -huh. que seas una super persona culta y nada de eso, sino que o sea, genuinamente esas personas tienen tanta experiencia que si te tratas de pegar y uh -huh. identificar, uh -huh. no es tan fácil. Sí. Y eso es un reto bien interesante para el cerebro, como que uh -huh. 
que dices, ok, me voy a identificar con esta persona y de repente hace acordes y cosas que dices, no, sí lo siento, o sea, sí siento ah, su tristeza, okay. pero de repente pone otras cosas y es como de, wow, wow, wow a ver, a ver, espera. ¿Qué demonios está pasando aquí? <risa> sí, sí, sí. sí. Entonces es como que te está llevando, pero te está guiando y después, después regresa como a esta emoción triste o a esta emoción enérgica, sí. ¿no? Y de repente hace acordes que, que te sacan completamente de, ese, de esa conexión sí. y de, de, de nuevo te vuelven a poner en la misma conexión. Entonces como ese dominio siento que es ya muy complejo y no está demostrando como que mírame qué perro soy o mírame qué difícil es mi música sino como naturalmente está tanto mm. esa esencia ya que genuinamente te está llevando por un camino musical que, que después de repetir y repetir ya lo puedes como adoptar a ti mismo. Porque okay. claro, o sea, esa canción va así, ¿no? Sí. O sea, esta emoción hace esto y de repente te saca de onda, pero ya la entiendo, ya no me saca de onda porque ya sé, ya, ya puedo poder decir, porque ya la he escuchado 100 veces de que me va a llevar en esa dirección. Entonces, como que eso es el, el proceso en el, que, en el que pienso la música como... Y siento que todo el mundo, realmente, realmente todo el mundo lo hace. O sea, como que dice, al principio no me gustaba su disco, pero después lo escuché muchas veces y ya me gustó. Claro. ¿no? De claro, quien sea. La repetición. Ajá. Que sí. como que lo entiendes. Y ese proceso como que de la sociedad que, que adquiera es genuino de la humanidad. Entonces nada más es como darse la oportunidad de, de no elegir los cinco canciones que te, que, te, que te proponen, sino como que generalmente buscar en otra dirección, hartarte de lo mismo, ¿sabes? Claro, tú, claro lo que estás diciendo es que quieres que estás invitando a las personas generalmente hablando, las que solo están clavadas en lo popular, las estás invitando a que experimenten con nuevos sonidos, uh -huh. nuevos artistas que la verdad no han escuchado y que probablemente cuando escuchen experimenten sensaciones que se identifiquen, uh -huh. pero al mismo tiempo que los saquen de uh -huh. onda totalmente, como sí. que así es la vida, güey. Ajá, ah, exacto. <risa> ah, sí, es, sí, sí, es la vida, sí. Sí, sí, sí. sí. <risa> como, como la música de, de muchos artistas que no claro. son tan famosos. Que te saquen, es como, de, ah, ¿qué es esto? Sí. Pero no sí. en una dirección de fea, no. sino como, ¿qué es esto? O sea, right. esto no, no lo siento que es feo. No, mundo. ¿Qué es esto? O sea, claro, claro, claro. Uh -huh. Claro, que, que eso es muy, muy, muy interesante. Y dime, um, ya como vamos a terminar pronto, uh, ¿cómo te imaginas evolucionando como artista en los próximos años? ¿Algo, ¿Hay algún género o estilo musical que te gustaría explorar? Hablando sí. de estilos musicales. Sí, a mí me gustaría mucho eh, este, la música tradicional como... Bueno, no, no, o sea, la salsa, okay. eh, este, el, el, el ja. ¿cómo se llama? Eh, la música eh, del norte de las, de, del país, como, como okay. eso que le dicen, como bélico, ¿no? ¿Cómo, cómo ah, se llama? Ah, eh, sí, luego tienes los corridos tumbados. Ah, corridos tumbados. Corridos tumbados, tumbados, tumbados. Sí, 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 eso, uh, como por sí, ejemplo, me encantaría. Peso pluma Ajá, y todo ese rollo. Sí, ah, yeah. sí, sí, pues, sí, uh, sí. ¿Quién más es? Eh, Natal Cano, sí. etcétera. Digo, ahorita mencioné los más populares, mm -hmm. pero es que hay un chingo. Sí, hay muchos, sí. Sí, sí, sí. Y todo eso, oh, que es, lo disfruto muchísimo. Tengo un amigo sí. que, que está súper clavado en eso y varios amigos que están muy chistosos. Tocan rockabilly, pero a la hora, sí, es que como que las técnicas Ajá. de otros géneros sí. te pueden ayudar a hacer sonidos de, de corridos tumbados. Wow. ¿No? O sea, por ejemplo, tengo un amigo que toca rockabilly, que es su contrabajo. Sí. Y eso es como chicotear, ¿no? El, el contrabajo. Entonces es como... Está muy chistoso que, que gente que toque rockabilly de repente esté ahí tocando con los tumbados porque tiene como la, uh -huh. el sonido, ¿no? Exacto. Eso, ese tipo de cosas como, ah, wow Como eso está bien padre. Eh... Interesante que puede representar el género, bueno, digamos, como digamos el género en un instrumento totalmente fuera de lo común. Que sí, diga. Porque, porque en cierta dirección, es, tiene, o sea, todo, pues todo tiene influencia. Y sí. al final como que se congrega y dices, wow, ¿de dónde vino esto? Claro. Pero imagínate que un amigo que toca rockabilly pueda tocar corridos tumbados porque es una sí. técnica de, del contrabajo que ha practicado mucho y que, eh, que de repente aquí uh -huh. te exige más, ¿no? Claro. claro. Que en cualquier otro género. Interesante. Sí. Qué, qué, qué cabrón. Sí. Sí, por eso siento que luego los artistas no, o sea, como que nos, nos clavamos mucho como en lo que está de moda para poder, pues, o sea, vivir de esto. Uh -huh. Pero sí, o sea, hay géneros que van con tu música. Sí. ¿Sabes? O sea, como compositor tal cual, cantautor. Sí, sí, sí. Sí, o sea, puede ser que balada todo, sea todo balada, ¿no? Y está bien. Pero luego sí siento que decir es que esta canción tiene que estar en rock porque la, el, el sentido es por ahí. Sí. O tiene que estar en reggaetón, no tiene que estar ah. en, en... No sé. Sí, sí, <risa> sí, ser, ser este... O ya lo, versátil, ¿no? Sí. O ya sí. lo tienes muy identificado el género. Tal vez puede ser también eso, como que ah uh -huh. ya sé qué emociones y qué sensaciones te da el rock. Claro. Qué sensaciones te da el reggaetón. Uh -huh. Entonces, ya sé qué voy a poner. O sea, si hablo sí. de, 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 no sé, de, de mover el, el culo, entonces yo creo que va en... Sí. Uh -huh. Me gusta, me gusta. Sí, sí, sí. Así que dices salsa, corridos tumbados, sí. ¿qué más? Salsa, corridos tumbados. Oh, y me yeah. interesa mucho también 
es música mexicana, como, como, las, como las cumbias o, ¿sabes? Como todo esto hace falta un montón uh -huh. experimentar. Sí, sí, sí. O sea, ya estoy haciéndolo, pues ya estoy claro. grabado en eso. Interesante. Pero digo, toma tiempo. Es lo para que vamos poder... a esperar en, en el 2023 con tu. Sí, 2023 o 24. 24. Sí, sí, sí. 2023, 24, sí. Uh -huh. sí. Sí, porque también depende. Ajá, sí, depende. O sea, no tengo como una fecha de, de estreno. Porque... No, está bien. Tómalo, toma, sí. toma tu tiempo. Entre dos meses puedas que, pueda que sal, salga seguramente una canción ah. eh, que va más en esa dirección. Uh -huh. Claro, claro. Eh, eh, oye, no mames, espero con ansias esas nuevas canciones y interesante que quieras moverte para la salsa, corridos tumbados y lo que es tradicional de México. O sea, ajá. Entonces, y también el español, o sea, no sé en qué momento, como... pero la, así, la, la guitarra sí. en este, de flamenco y de, de flamenco. Trova, oh, claro. Sí, eso yo creo que ya de viejito. <risa> Siento que sí, voy sí, a estar sí. ahí. O sea, me imagino a mí mismo de grande en, en, en España, o sea, como produciendo, ¿sabes? Claro. O, en, o aquí, o en Guerrero, aquí. <risa> bueno, aquí ajá. en México, en Guerrero produciendo, ¿sabes? Como un género nuevo del, del sur del país, porque es como que no se ha explotado tanto esa zona del país. Claro, claro, claro. Uh -huh. Como que sí me imagino yo, o sea, de viejito sí me gustaría hacer, claro, estar tocando y sí. cantando y produciendo. Uh -huh. Sí, así me imagino. Muy interesante. Como me veo como Jorge Drexler, por ejemplo, que, que, que él eh, o sea, no ha parado de componer y está haciendo discos y sus canciones son muy lindas y todo el tiempo tienen un. O sea, sí, se basan en el amor en general, pero siempre es desde un punto de vista, ¿sabes? O sea, como el amor desde la biología, ¿no? Eso está interesante. O sea, componer así, como hablas del amor, pero desde la biología. Claro. O como este último dijo que... Eh, eh, no me acuerdo del, del nombre de sus, de sus canciones. Eh, o también de, de, de amor, pero sí, sí, sí. O sea, como, como eso, como una persona que no para en la música. Yo no pienso parar. Pues, es, es lo que me llena y, y siento que es lo que... Eh, o sea, nací para hacer eso y encontrar la manera de poder mantenerme haciendo eso. Por suerte no me ha pasado que, que sea una persona que, que se ha quedado o sea, en, en, completamente en la, en la, la miseria, digamos, por, por querer estar en la música. Sí. O sea, lo, como lo, lo que es popular, ¿no? Sí. Si trabajas de música vas a morir de hambre. Ajá. Pues es como lo dijo una vez este profesor que se me olvidó su nombre. Um, trabajar por arte es como te digo, sí voy a trabajar por arte, pero no voy a trabajar por arte gratis. Uh -huh. Esa es la diferencia. Sí. Y es lo que tú estás haciendo. Uh -huh. Y está bien padre porque de, sí, o sea, actualmente la, el trabajar para el entretenimiento eso es, eso está bien pagado. De repente me ha tocado así como, como grabaciones en las que o sea, no espero para nada sí. como cantidades que son como de o sea, está bien muy chido. Es como de wow, ok, claro, porque o sea, los llevan empresas, ¿no? Uh -huh. Y tienes que cantar para empresas. Tienes uh -huh. que cantar para un comercial, ¿no? Claro. Entonces, claro. esos son, son, son sí. pagados chidos. Entonces, sí, sí, sí. Sí, eso, eso, o sea, es como, ah, no sé si se puede vivir. <risa> qué chido, sí. ¿no? Y qué padre, ¿no? Qué, qué alivio. Cara. Sí. 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 Y es eso, güey. Es, se, se populariza como, no siempre, pero generalmente como las partes negativas. Uh -huh. Y es como que. Es wey, el miedo, siempre que sale es, el miedo. Ah, y luego te lo, te lo inyectan, o sea, claro, como que, Y te lo propagan y como, sí. no, tú vas a morir de hambre. Y luego, luego, profesores, güey, también inyectan a sus alumnos como que esa parte sí. negativa. Que digo, no, ¿por qué lo hacen, güey? O sea, ¿cuál es la necesidad? Ah. O sea, no significa que seas profesor que ya valiste verga, güey. No, 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 no. Apenas estás viviendo tu vida, güey. Tienes como 30 años, eres profesor. Pueda que saltes de la nada en, en, en un proyecto. O sea, no te des por vencido tan rápido, ¿sabes? Sí. O sea, güey, date la esperanza de que vas a conocer y que podrás este, crecer en algo. Pero a lo que voy es ese miedo que inyectan. Es, yo creo que es la principal razón del, de, razón del fracaso al principio. Claro. El miedo. Sí, el o miedo. Sea, pero que ni siquiera te pertenece. Es un miedo que, que te dicen como, cuidado, porque o sea, es músico sí. o te dedicas al, o sea, al, al, al arte. Uf, ¿Cómo le vas a hacer? Sí. O sea, y luego también la visión que tienen otro, o sea, nuestros padres, sí. ¿no? La generación, ¿qué? generación boomer. Ah, la generación X. Sí. Oh, uh, baby boomers. Sí, baby boomers. Eh, que es como de... O sea, si eres músico vas a tocar en, en el metro vas a tocar en, en las bodas vas a tocar como sí. versátil y, y, y sí. sí o sea sí es parte de ajá, claro. es parte de sí. proceso sí, claro sí. Sí. pero como cualquier médico güey los médicos no son doctores ya ya tienen su pinche clínica es como sí. que tienen que pasar por Exacto. por ver miseria Exacto. ver gente muerta ver mm. descuartizar o sea co cosas horribles pero médicos wey. mal pagados y mal pagados güey sí. y obviamente tienen que pasar por eso sí o sí todos tenemos que pasar por mierda en el comienzo 
y luego ya con el tiempo iremos ya agarrando experiencia. Uh -huh. Y luego, luego la gente, gente también te va conociendo. Exacto. Sí, y es, es, es lo frustrante, o sea que, que al principio no, o sea, nadie te conoce, es como de cómo le hago pues para que me llamen, ¿no? Sí. Y, o sea, cómo voy a tener un estudio en mi casa y nadie viene, ¿no? O sea, es como, <risa> sí. o sea, ¿cómo? Hello. Hola, tengo el estudio, ¿no? Sí. O sea, hay que promocionarlo, ¿no? Pero, pero así, por suerte, de repente ya con la pandemia, así es un parote, o sea, con la pandemia fue como de, ¿quieres que vaya a tu estudio? Te lo puedo grabar desde mi estudio. Ah, perfecto. Sí. Ah, oh, súper chido. Claro. Sí, o, ajá, entonces, sí, o sea, como que, o sea, creo que, creo que hasta eso, o sea, como tener un trabajo, a mí me gustó mucho trabajo, neta, emprender, o sea, empezar con la, con, con el, con el entretenimiento, el negocio del entretenimiento, porque, porque, por esta idea del miedo. Sí. Era como, puta, ya veo qué voy a hacer. O sea, claro. me dicen que, o sea, la gente con más experiencia, más grandes que yo, me dicen que no lo voy a lograr, entonces probablemente sí, es que es la voz de la experiencia, ¿no? Entonces esa era mi conclusión. Sí. Y pues no, entonces tampoco me, me aventaba. Claro. Y, y sí vi como mucha lentitud, a diferencia de otras carreras, que uh -huh. de repente es como de, bueno, ya tengo una posición en tal lado y tengo este, o sea, como seguro y tengo este, mi comida me la, me la me, me alimentan, o sea, ya puedo buscarme una esposa, casarme y resolver mi vida, ¿no? Y, com y empezar a pagar una casa. Era como de, Sí, tú no quieres eso. Sí, no, tampoco quería eso, pero también era como, bueno, al menos ellos están, parece que están más felices, ¿no? Y parecen. Yo estoy, ajá. Ojo, parecen. Sí. sí. Y, y yo, que estoy haciendo lo que quiero, o sea, no sé cómo empezar, ¿no? Entonces, ese es, normalmente sí. siento que es el, el miedo, pero resolver, o sea, bueno, más bien, el, como el, el resultado es que empieces a trabajar. Sí. O sea, que empieces a hacerlo y... O sea, no sé si sea suerte, pero no, siento que... Bueno, sí. Es sí, un porcentaje mínimo Ajá. la suerte, pero es más que nada persistencia, güey. Porque sí. si tú quieres crear Ajá. suerte, el, la fórmula para crear suerte, para que todos sepan, es persistencia. Punto, güey. Porque de qué va a caer, caer a uh -huh. algo seguro. Sí. Y, sí. y ya, güey. Sí. Tienes que tenerlo eso en mente. O sea, de qué caerá, caerá y nada más hay que darle, darle, darle sí. y cae. Simplemente así es como funciona. Sí, sí, pero está muy cabrón. Sí, neta, así, así, ese tipo, ese tema para mí sí. fue, ¿sabes? Claro. Porque y imagínate también que, consideras sí. que tener, perdón, eh, consideras tener como un círculo que te también esté ah, claro. en ese Crearte, mensaje? crearte sí. tu propio círculo, porque eso claro. también lo tienes que hacer tú. O sea, te refieres de personas, ¿no? Claro, sí, apoyo, sí, sí. Un círculo de, de apoyo. Familia, de amigos, lo que sea. Sí, y, de, y profesional. Y profesional. En el que, o sea, tienes a tus amigos, pero tu amigo es el producto de tal lado, sí. ¿sabes? Aunque se escuche muy conveniente, te conviene a, a ambos, ¿sabes? Sí. Porque no, es que tú, o sea, obviamente, si tú te ves como una persona que no tiene potencial, pues seguramente vas a estar con esta visión de que, ay, es que yo, no, yo voy uh -huh. a agarrarme de esta gente porque ellos son los chidos. Uh -huh. Pero si tú reconoces en ti mismo que tienes estas habilidades y estas uh -huh. capacidades, pues entonces lo estás viendo de que sí, me conviene, pero pues también te conviene estar conmigo. Sí, y aparte sí, sí. nos llevamos muy bien, ¿no? Claro, o sea, claro. No es que, o sea, que te busques personas que están en una buena posición y que sean unos hijos de puta, ¿no? O sea, que sean ah, culeros, ¿no? Sí, sí, sí. Pues no, o sea, es naturalmente esos vas a irlos apartando. O vas a decir como que no tenemos la misma visión de, de producción, no la tengo yo contigo. Entonces, sí. Distancia, ¿no? Y distancia porque naturalmente encuentras más. No sé si, sea, bueno, por desgracia y por, y por ventaja y por beneficio, siempre hay muchísima más gente. ¿no? Mm -hmm. Y entonces, como que conocer a estas personas. Te claro. va poniendo en, en, en situaciones y todo el mundo lo entiende. O sea, todo el mundo va a entender que estás buscando crecimiento. Sí, sí, sí. Y también, obviamente, ser una persona genuina. Eso es bien importante. Porque luego pasa, no sé si aquí sale solamente en México, que, que, que si no eres una persona que demuestra todo el tiempo como de, hola, ¿cómo estás? Que sea sí. muy respetuosa, como que de repente empiezan a decir como, de, es que este dude no es nada respetuoso. Como que es un poco importante en México claro. aquí eso, de que no eres nada respetuoso creo que solamente está como por interés entonces sí, yo a mí me ha costado mucho trabajo porque yo no estoy este, como una persona muy interesada no pero como estoy muy enfocado de repente me, bueno más bien como estoy desconectado como como de, de las introducciones como que pienso como quiero esto no entonces como de hola oye tendrás esto es como de hola buenos días qué tal ah entonces, sí güey pues, que luego se sienten Sí. Claro, claro, esa parte que es muy emocional, güey, que dices, ay, oh, tengo que también ahora pasar por esa mamada, ok. Hola, yo soy Giovanni, ¿cómo estás? Ah, genial, yo estoy muy bien. Y luego platican de no sé qué mamada y luego ya llegan a lo que tú querías, ¿no? Sí. Sí, yo, yo digo que ya es sé. más que con... <risa> 
Sí, güey, te entiendo, pero... Pero, pero entiendo también el, la idea por, por la gente interesada, pues. Claro. Ese es el problema, cuando sí son personas interesadas. Interesadas. Que, eh, sí, o sea, yo así me he comunicado con personas que, como, como una amiga que es influencer, eh, que, o sea, genuinamente sí me acerqué con ella, pero inter, interesado. Ajá. Y neta, pues yo sabía que estaba interesado, solamente sé que venía por interesado, y ahora somos amigos. Fue de que, este, hola, oye, o sea, neta, o sea, yo quiero, o sea, acabo de estrenar una canción, tienes un montón de números, y nos conocemos desde hace un rato, y casi, o sea, como le platiqué todo eso, le dije, la neta, así, o sea, Ay, eh, grano. escucha mi música, sí. si te gusta, neta, o sea, neta, si te gusta, o sea, nada más con que me compartas, y, y con eso, y ya, o sea, de repente me leyó y me dijo, dude, o sea, la neta sí topo que, que estás haciéndolo porque pues te conviene en esta onda, pero qué chido que me lo estás haciendo y no estás hablando como de hola amiga, ¿cómo estás? Sí. ¿Cuánto tiempo tiene que muy no nos fake. vemos? Muy, muy, ¿no? muy uh, falso, güey. Ajá. Muy falso. Claro, sí. claro, claro. No, sí. y, y es eso, güey. O sea, saber cuándo ser real, güey. Y cuando dices, cuando digo saber cuándo ser real es cuándo, cómo introducirte. Tal vez con esa persona, en este caso del negocio de ella, eh, ella aprecie más que vayas al grano porque no tiene tiempo, quién chingado sabe yeah. luego hay otras personas que necesitan más así que tienes que masajear la conversación sí. para llegar a lo que para que no piensen mal de que eres uh, como eres directo, te pueden malinterpretar ah, es culero, güey, sí. y no es eso güey sí. simplemente es que son mentalidades diferentes que tienes y es difícil para adaptarte con un estilo de persona y luego con sí. otro estilo de persona. Yo ya me estoy acostumbrado neta, neta así a conciencia de, de, de saludar así como, hola, ¿cómo estás? Sí. ¿Cómo, cómo estás realmente? ¿Cómo, cómo estás? Sí. ¿No? Es súper importante eso. Claro, claro, claro. Para que, te, para que no tengas que pasar por ese, ese tema de como de, ah, sí, eh, sí, sí. Híjole, ya no, ya no, este, ya no pues, se armó porque, porque fui como grosero. Pues, grosero, ¿no? sí. Ajá. Claro, claro, digo, al final es importante dejar en mente como, oye, ¿me importas? Eh, ahora quiero que sepas tengo esto y me gustaría que me ayudaras ¿no? Uh -huh. así que es esa es la parte de introducción claro, sí. claro la parte de humana sí, ¿no? sí, sí, sí pero sí, sí. sí o sea, no, no, no va de nosotros sino como por las personas que realmente son como pues bien interesadas y, y como están en una situación yo creo que como de de, de, de infravalorarse ah, ah ok entonces como que en esa actitud yo siento que si yo me me conociera menos o sea si que soy menos o que valgo menos entonces tal vez con, con, en esta desesperación buscaría a alguien para que, que sienta que es más uh -huh. o sea, me, mejor y me, tener una mejor posición para poder colgarme de ahí, ¿sabes? Sí. Y como con el miedo de que se dé cuenta de que me estoy sí. colgando de ahí, ¿no? Entonces, yo creo que entonces es un proceso más bien personal. Ok. Ajá. Ok, ok. Sí, sí, sí. ¿Y te, te, te has topado que luego con personas que están también en, en el mundo que estás tú, has escuchado de este... Uh, este cuento de, lo, de la cubeta de cangrejos. Es, no, uh, creo que sí, pero no. Sí, es, la idea es que los, o sea, la cubeta de cangrejos es que cuando un cangrejo empieza a salir, güey, los que están hasta abajo lo empiezan a jalar. Ya. Yeah. Entonces he, he notado mucho fuera también de la industria de entretenimiento que por celos, por envidia, hay gente que te va a querer bajar, güey. Sí. ¿Te, ¿Te ha pasado algo así? Bueno, yo no, no sabría decirlo porque ¿O lo has yo vivido? creo que nunca me lo han, o sea, nunca me diría, ¿no? Es como, ah, es que no te di este chance porque... ¿O lo has notado? Yo quiero creer que tal vez sí, o sea, sí, sí ha pasado, pero más bien ha, ha, ha pasado que, que es este, inseguridad y no comentar las cosas, no rebotar tanto la conversación mm. con las personas con las que trabajas. Cuando, cuando me ha pasado que, que de repente alguien se siente como como que me he aprovechado de esa persona. Ah, ok. Es porque no hemos conversado lo suficiente, mm. porque hay dudas que no se han aclarado. Claro. Y siempre, se, y creo que tendemos a tomar siempre lo eh, pesimista. Es como de, mm. ay, es que esta persona está haciendo eso porque quiere aprovecharse de mí, obviamente. Claro, claro, es como claro. que en esta idea, es como, pues, ¿cómo ves que no me voy a dejar y lo voy a hacer antes que tú, ¿no? Y entonces ya te voy a ganar el, 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 la chamba. Es como, a veces... Pasa eso en esto, una reacción que, que viene, creo que de, de no comunicarlo. Este, eso es algo que platico mucho con, con una amiga que se llama Olivier, que es, que es penista. Bueno, es mi novia, <risa> dije, mía, pues. Pero. Eh, <risa> lo vamos a borrar eh, del no, episodio. No, 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 no hay problema. No, no, no. <risa> Nada, es drama, ya sé. Es que, sí, sí, sí. No, es que neta, o sea, nosotros fuimos amigos así un rato sí, 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 y sí. después ya empezamos a andar. Claro. Y, eh, y, pero, pero sí, o sea, genuinamente sí es como. como o sea, como mucho cariño, pues, o sea, desde el principio. Sí, 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 Entonces, o sea, consideras ella, como tu... Uh, como, o sea, yo le digo... Partner, ¿no? Ajá, yo le digo que es... O sea, como de repente estamos platicando y digo, o sea, neta, cuando éramos amigos, bueno, todavía, todavía somos, ¿no? 
No claro. sé, como que, no sé, esa idea tal vez tengo, no sé si, si, si esté bien pensarlo, pero es como de cuando éramos amigos. Sí. Pero ahora somos novios, pero nos, pero tal vez como que se identifica esto de, 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 de noviazo como, bueno, tal vez yo tengo una percepción distinta, ¿no? Sí. Pero siento que es diferente amigos con novios, como que tiene que estar junto. Entonces, claro, claro. Digo, somos amigos, pues, o sea, sí. como esos valores que se tienen como de respeto y de admiración y de diversión, obviamente están ahí. ¿no? Claro, claro, uh -huh. totalmente. No, totalmente te entiendo. O sea, sí. lo que tú estás explicando es esta parte pura, esta parte de donde ustedes dos están regando, o sea, las flores, ¿no? Para crecer mutuamente y al final no es únicamente una pareja de, ah, yo soy así y debo comportarme así como novio y ellas, no, 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 ah. es... No etiquetarlo, güey, sí. sino como que son una pareja, son un sí. equipo, son sí. un team. Porque luego pasa que, que es que tengo la máscara de, de novio, a ah, la máscara de amigo, ¿no? Sí. O sea, como no máscara, sino el papel, pues. Papel. Entonces, como que, ¿cómo me comporto con una persona cuando es mi pareja? Claro, claro. ¿Y cómo claro, me claro, comporto claro. con una persona cuando es mi amigo? Obviamente sí había diferencias, pero, pero en ese punto de repente sí hay como que cuestionarlo, ¿no? Sí. Porque... Sí, o sea, veo muchas cosas ya muy acostumbradas como machistas. De, <risa> okay. de, y lo de, reconoces, ¿eh? Ajá, sí, 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 de ah, que es mi novia. Sí. ¿no? Entonces ya le voy a decir este, diferentes eh, adjetivos, ¿no? Uh -huh. O sea, no sé, como mi morra, mi vieja, mi... ¿Sabes? Ah, ya. Yeah. Que, que, que decimos mucho. Mi, mi este, territorio casi. Ajá, casi, sí. O, o ajá. Sí, sí, sí. O sea, como Entonces como que está, está bien de repente como cuestionarlo. Ok, sí. Pero ¿por qué entonces tienes que tener el papel de... O sea... Claro, solamente reconocer eh, cuál es tu, tu papel eh, en, esta, en esta obra en, a la claro. hora de, de ser novios y a la claro, hora de, claro. ser, de, de tener una, a una amiga, ¿no? ¿Sabes? Entonces, de repente hay cosas que, que sí va a llegar a, a chocar, como sí. de por qué, o sea, me la paso mejor con mi amiga que con mi novia, ¿no? Digo, no me pasa, pues, ¿no? Ah, ¿no? O sea, pero llega, llega a suceder, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que mentirle? Ah, o sea, okay. o, tener, o, o, o tener como cierto como... Que no, como que mis amigas y mis amigos sí vean mi, mi teléfono y que mi hija, no, no, como ah, esas cosas claro, más claro, claro, viejitas. Claro. Bueno, digo viejitas, sigo, siguen pasando, pero sí, son como sí. ideas de antes. Sí, ¿no? como, como que tóxicas, diríamos. Ajá, tóxicas, tóxicas. Sí, claro. sí. Sí, porque al final esas cosas te jalan para abajo, quieras o no. Uh -huh. Sí, como que no, no están aportando mucho, están como que destruyendo la relación. Sí. Pero sí, te entiendo al, completamente. Al final pasa eso, igual con, con eso, como dices, de los cangrejos. <risa> ah, que, que, que siento que es comunicación. Al final. Qué sí. Y eso es lo que luego sí. platicamos con ella, te digo. Por eso mencioné a mi novia, que, que luego platicamos eso. Es que es la comunicación. la comunicación. O sea, hace falta hablar con esa persona y decirle: Mira, yo nunca tuve la intención de aprovecharme de ti porque no está en mí. Sí. ¿Y cómo te puedo demostrar que no? O sea, somos amigos, ¿no? Sí. O sea, yo quiero una relación más allá de, de, de lo profesional. Claro. claro. Ajá. Claro, claro. claro. Y, o, o, o no profesional y ser amigos para que veas que neta, si no funciona como profesional este, lo que estamos haciendo, claro. pues. O sea, seamos cuates y veamos qué es lo que pasó y no trabajemos juntos. O sea, porque tal vez no, yo no tengo la experiencia profesional para poder trabajar en ese nivel o tú, pero siendo cuates podemos como irlo analizando, ¿sabes? O sea, sí, y luego pasa eso. O sea, como que de repente como, como señalamos y eh, 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 etiquetas, ¿no? Como, y estamos enfocados y decimos, no va a cambiar esa persona, ¿no? Mm. O esa persona se aprovecha, o esa persona es este... Sí es envidiosa. Claro, ¿no? claro, claro. Y siempre va a ser así. Ah, es que esa persona puta, es súper envidiosa. Puta, él tiene super, un super ego así sí. hasta las nubes y, y no se puede cambiar. Entonces como que o sea, yo sí creo en esta idea de, de que sí puedes cambiar, pero sí dividir como lo profesional tal vez no está tan chido y, y, des, y verlo desde la amistad y en la amistad tú puedes entender qué es lo que pasó y no seguir trabajando, uh -huh. pero no poner el ego adelante, porque Al... si pones el ego adelante, el ego adelante o piensa que, piensas que eres mejor o, o eres menos y no te vas a dejar. Mm. ¿no? Como está en esta defensa todo el tiempo. Sí. Y, y estar en la defensa te, 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 te deja ciego a, a poder aceptar que, que tal vez eh, el trabajo funciona mejor con otras personas. ¿no? Claro. O que no eres 100%, o sea, que no puedes hacer eh, sí, las sí. cosas, todas las cosas. ¿no? Luego pasa eso. O sea, me ha pasado más eso que me jalen, que, que digas que, que me agarren y que no me dejen ah. crecer. Sí. Más bien me ha pasado que que quiero trabajar en equipo ahora Ajá. y de repente me cuesta este trabajo decirle como de oh, bro o oh, oh, amiga hay que intentar esto con otra persona ¿Qué? ¿No? Sí. eso o tú puedes tener este papel y lo haces increíble pero necesitamos hacerlo el, el siguiente proceso de producción que pase por aquí claro porque conviene más entonces como que o sea, es un tema de que siempre vas a tocar el ego de otra persona vas a decirle ah o sea no soy suficientemente bueno para este proceso 
No. <risa> Pero como te... eh, no. <risa> sí, no o, o, o tal vez no es lo que está buscando el artista y tampoco depende de ti, pues, porque ese, ese es un proceso de que tiene que trabajar en equipo. Claro. Sí, no, es un tema, pero siempre es conversarlo y repetir. Y Conversar. Repetir. Claro, el punto de aquí, de esto, es conversación. Mi última cosa para cerrar, bueno, o sea, sí, sí, que te sí. quisiera decir, o sea, eso que me dijiste de, de, la, de los cangrejos, es una idea que mucho aquí, o sea, que, que México, no sé si tú que creo que tienes como muchísima más experiencia eh, conociendo muchos lugares, países, ¿crees que, crees que, o sea, como sea una idea nada más, o sea, es, una, es un concepto general, ¿no? O sea, Sí, depende mucho de la cultura. En qué? Estados Unidos no creo que sea así. Uh -huh. En Serbia nos apoyamos mucho, güey. Uh -huh. Sí, o sea, obviamente luego, luego llega la envidia, pero no a ese nivel que yeah. yo he visto en Latinoamérica. Sí, porque a mí, se, o sea, tú nunca, no me, tú me dijiste esta historia como de los cangrejos que suben y se agarran entre ellos y no se dejan subir. Ajá. Pero en México lo he escuchado diferente porque es el mexicano, es como, sí, o sea, como como describir esta, esta metáfora, pero identificándola al mexicano. Y luego sí. ha sido como una idea que se ha apropiado de, sí. de, de, del mexicano. Del mexicano. Ah, es como de, no, es que el mexicano es así. Ya no, ya no se dice, no, es que esto está pasando la, el, el tema del cangrejo. No, sí. no, es como, es que el mexicano como es así. O sea, ya pusieron como genérico. Ajá, genérico. Pensarlo. Ajá, como una no manches, no. Ajá. Entonces está muy chistoso como escucharlo. Tú me digas como este tema de, del cangrejo que se detiene sí. y no decir el mexicano porque es como, claro, pues es que... No, no, es que, güey, o sea, generalizarlo como mexicano se me hace una falta de respeto porque el mexicano no es eso, el mexicano es mucho más que eso. Sí. Ahora, que haya una, un comportamiento que se está expandiendo en una zona marcada como, por ejemplo, no sé, yo digo que Latinoamérica porque lo he visto en dominicanos, lo he visto en uh, cubanos, lo he visto en... Uh, ¿Cómo se llama? Hasta en mexicanos, güey, ¿sabes? Pero hay otras culturas que no lo hacen, pero de que lo tienen, lo hay. Uh -huh. Ahora, que no lo haya, que no haya en grandes cantidades es otra cosa. Sí. La cosa es que aquí está marcada esa parte que están viviendo y está de la chingada porque eso no te da, no te da confianza de, de poder trabajar con otros uh -huh. tan sencillo. Así que te fuerza a ser más conservador. Mientras otras, otras culturas, culturas que no tienen ese problema son más libres sí. y pueden confiar sin pedos, güey. Sí. Confían en el trabajo de alguien aquí, güey. Cuando le das trabajo de alguien, necesitas estar como que checando, 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 si no la están cagando, güey. Porque es eso, güey. O sea, no, no quiero etiquetar no, ni lugares porque al final es, como te digo, um, lo que es, digamos, mexicano, lo que es serbio, lo que es claro. eh, estadounidense, en este caso América. Eh, o cubano, puertorriqueño, lo que sea, es que son diferentes, güey. Uh -huh. es, 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 sobre todo México. México, güey, es multicultural. Sí. Tiene muchos colores, muchos sabores, sobre todo también en la música, en la gastronomía. Güey, no puedo etiquetar, eso es esto y punto. No, güey, sí. es, es como que facilitar la explicación de lo que es un mexicano. Se me claro, hace una no. falta de respeto, ¿no, güey? Es como dices tú, hay que comunicar. Porque Ajá. ves que la persona no es eso, es... Puta, es un libro. Sí. Es un li Así que a eso yo, por eso yo digo la... la la metáfora o como el cuento del, del cangrejo, porque al final eso existe, pero a que, de que hay más, de que esté marcado acá, pues sí, pero que lo hayan generalizado con el bueno, etiqueta, la descripción. Ajá. Qué triste, güey. Sí. Qué triste. Sí, sí, sí. Qué sí, triste. Sí, sí. Yo, yo no comparto eso. Sí, no, no, no. Y yo, y yo entiendo tal vez por qué se dice, o sea, porque es como para reflexionarlo. Mm. Pero por sí mismo ya el... el, el... O sea, esta, este, este concepto sí. sí es para reflexionar. O sea, sí, porque mira, no el mexicano existir. es muy buen amigo, es claro. feliz, uh, es muy chistoso, eh, sí. eh, eh, sabe bailar, sabe cocinar, sí. sabe, eh, sabe ver las, uh, sabe encontrar la parte positiva de la, de la, de, de la de lo duro que es la vida. Sí, no todos, eh, eh, sabe hablar con la muerte, algo que en las culturas europeas no sabe. Güey, eh, el mexicano es increíble. Punto. A eso de que es cangrejo es una mamada. <risa> es una mamada. Así que sí, güey. O sea. Comparto contigo de que es triste y no hay que, gen que, que generalizar. Sí, no hay que generalizar. No, no, no. 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 Pero qué, qué padre, ¿no? O sea, qué padre que tengas esa relación con tu, con tu novia. Sí. Dimo, uh, para terminar, bueno, casi terminar, uh, ¿tienes algún consejo para los jóvenes músicos que están comenzando en la industria? Um, ¿O consejo. para ti mismo? ¿O, al, ¿O para ti y para los jóvenes? <risa> sí, eh, eh, a ver qué cosa. Eh, tal vez no. <risa> <risa> o no, o, o no. nada <risa> y ya 
<risa> no te esperabas eso, ¿no? No, güey, pero no. Wey, es una respuesta, es una respuesta. No, es una respuesta. No, sí, sí, sí. O sea, eso lo, déjame pensar porque siempre, o sea, siempre, creo que ya te había aplicado algo de, 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 de como de poder ver la, como la administración, ¿sabes? Ok. Ajá, pero ¿qué más? O sea, siempre hay un montón de cosas que... Eso de, es que hay muchas cosas que se repiten, un como de creen en ti. ¿no? Sí, no, pero... Pero... Yo creo que lo que querías más que nada destacar en toda esta plática es si tienen ideas, si tienen ideas volando en su mente, anótenlas, ¿no? Escríbenlas, dibújenlas y ah. aclara tu mente. Sí, para poder... es eso. Sí, o sea, como tener clara la mente, eso es un súper gran consejo que me, que me dio Sofía Navarro. Bueno, no me dio como consejo, más bien solo me dijo que había visto, que había leído en un estudio sí. que en general las personas creativas necesitan tener como la mente sí, como con suficiente espacio para poder uh -huh. Ser eficientes. Sí. ¿no? Y sí, o sea, a mí me cuesta un buen trabajo poder ser eficiente si estoy como pensando en mil cosas. Te sí. digo, o sea, para dar un buen show tenía que disfrutarlo, o sea, ya tener las cosas okay. como resueltas para que el show estuviera increíble y poder tener espacio para poder resolver otras cosas. ¿no? Ok. Ajá, o poder estar hablando con la gente, ¿sabes? Eh, o disfrutar tal cual con, con las personas, y eso transmite mucho. Bueno, disfrutar siempre, desde que disfruto los shows, la gente me dice, güey, me encanta pero me encantó muchísimo, muchísimo más como te veías que estabas gozando y eso, puta, me llenó. Ha habido momentos en los que hay, hay jams, de repente en la Ciudad de México se hacen varios jams, jams es este, una reunión, una fiesta donde se, se juntan varios artistas y músicos uh -huh. de diferentes géneros. Ahí he visto un montón de artistas así como, que son como indies más famosos, uh -huh. eh, que van y cantan o van y, y tocan un instrumento. Sí. Y... Y, o sea, yo sin cantar una canción mía, solamente ir y cantar algún cover, dicen como de, oye, estuvo padrísimo, me gustó mucho y me llegó muchísimo, me transmitiste mucho porque te vi gozando. Mm. Aunque sea un cover, aunque sea una cosa que ni siquiera vayas a poder volver a repetir en algún momento porque era una improvisación. Sí. Está increíble. Y eso, eso, es, eso es una lección para mí porque, porque me hace entender que, que sí hay que tener la mente libre para, para poder dedicarla a eso. Claro. Uh -huh. o, sea, te da, o sea, eso no hubiera pasado si hubiera, si no estuviera, eh, si estuviera en mil cosas en ese momento. Sí, entiendo. Sí, uh -huh. entiendo. sí yo creo que entonces eso, sí, de, repito, como, como dices, hay que, eh, les, les invito a la gente para que se dé el tiempo de, de administrarse en, a su forma y puedan dedicarle al 100% la mente y que todo lo tengan, lo tengan de este lado o de okay. este lado, ¿no? O sea, metafóricamente hablando, como cuando necesites consultar, es como de, ah, aquí, ah. Claro, uh -huh. claro. Muy bien. Este. ¿Algún, ¿Alguna meta mayor, sueño como cantante y compositor? Wow. Pues, que nos quieras compartir. Eh, sí, a mí me gustaría poder estar haciendo giras por el mundo por todos lados. Ok. Mm. Um, y quiero, pues estoy, estamos enfocados, digo estamos porque ya estoy trabajando con más personas. Ok. De eh, poder hacer eh, como el, el, o sea, el, el show de, de Giovanni León más grande cada vez. Ah, o, sea, como, o, sea, que, o sea, me refiero en todos los aspectos, ¿no? Económicamente y también para la gente. Entonces, como... Y, por, y para eso se necesitan más personas. Entonces, me gustaría... O sea, pues bueno, no me gustaría más bien... Estamos enfocados en eso, estoy enfocado en eso, en poder hacer el show más grande y que pueda vivir, digamos, cómodamente de esto. Digamos, uh -huh. para juntar para mi retiro. Porque claro. eso es lo que todo el mundo espera, ¿no? Digo, tal vez... Luego eso también. Es como una frase ya muy repetitiva actualmente, de que no voy a hacer este... ¿Cómo le llaman? Un... un esta persona que anda por todo el mundo con su computadora trabajando en todos lados. Ah, eh, eh, nómada. Nómada digital. Ok. Y eh, este, juntar para tu retiro. Yo no sé. Yo lo digo en esta posición de ignorancia de que tengo 32 años. Ok. Eh, um, pero no, no pienso que, que disfruto tanto eh, la música uh -huh. que no me retiraría. ¿Sabes? Okay. O sea, seguiría haciendo música personalmente toda la vida. ¿Sabes? O sea, porque realmente, a menos de que empiece a tener un, un show que me exija físicamente muchísimo sí. y que ya no pueda hacer a cierta edad, ¿no? En esa situación. Pero mientras pueda hacerlo, sí lo voy a hacer porque mi retiro 
mm, he visto como las administraciones me han dicho como personas que, que dicen, ok, eres un, un empresario, tienes trabajas de lunes a domingo, ¿no? Porque así es como bueno, normalmente empiezas y, y trabajas 24 a 7 todo el tiempo para poder levantar tu negocio. Pero de repente, cuando ya está fu funcionando, quiero creer, porque, porque yo no he podido hacer como que me dé días, ¿no? Para descansar. Pero, o sea, que te des un domingo de descanso, el sábado, o que elijas, no sé, trabajas cuatro días y el resto lo descansas. Entonces, me gustaría como ya desde ahora poder diseñar eso, de que voy a trabajar cuatro días o cinco días y los demás los escasos. Te lo digo, te lo digo desde mi exper de experiencia y en experiencia, ¿no? Porque no, no, o sea, no sé si sea posible. Eh, pero poder hacer eso y ir a partir de ahí ya poder ir trabajando. Así no sería, no tendría que retirarme uh -huh. porque sería encontrar la forma de que teniendo con una, una estructura de, de mis días, sí. solo llevarla a un nivel cada vez más alto. ¿Sí explico? Claro, o sea, claro, claro, sí, sí. O sea, poder llegar a que más gente se incorpore a esto como para poder seguir teniendo esta estructura hasta, hasta siempre. Entonces, de esa manera no tendría que desear un retiro. No tendría uh -huh. como de puta. Ojalá tuviera una semana de no hacer nada, ¿no? Sí. Porque realmente si estoy siendo consciente en una estructura en la que trabaje el tiempo que se tenga que trabajar y descansar el tiempo que se tenga que descansar como para poder adaptarlo a todas las edades. Yo sé que, no sé, eh, pienso que debe haber alguna manera, solo, solo que pues, lo pensamos distinto porque pues, el mundo en el que vivimos actualmente se exige pues, labores de, que sean de, 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 de ocho horas y este, sí, de lunes a sí. viernes, ¿no? Sí. Y, y definitivamente eso no funciona. No, porque no, no, no. O sea, siento que entonces sí debe haber alguna manera de, de, de poder llevar, y seguramente los empresarios, viven de esa forma, ¿no? O sea, como, o sea, entienden que tienen sus tiempos y sus descansos sí. y están combinados con sus días. Claro. Y entonces pueden seguir haciendo esto hasta que, mm. hasta que envejezcan, ¿sabes? Entonces, realmente, ahorrar para el retiro, digo, sí, definitivamente podría ahorrar para el retiro que no pienso que exista, ¿no? O sea, sí me gustaría ahorrar para el retiro y tener ahorrado sí. para el retiro que no va a pasar, ¿no? no pasa. Pero digo, sí puede ser no para el retiro, pero pues sí para una emergencia. ¿no? Claro. Eso Eso evoluciona. O sea, cambia eso. Güey. Ajá, exacto. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues eso pienso. O sea, como Ese para sueño. el man y león, como un enfoque de no, de no, este, de no decir no descansar, pero sí, pero sí tener una vida en la que se pueda tener ese equilibrio. Eso estaría uh -huh. hermoso. Uh -huh. Y okay. digo, estamos, estoy trabajando con más personas en poder llevar el show como cada vez más, más grande y hacerlo reitable entre más grande, ¿no? Eso es lo que importa, como de que, ok, o sea, pues, ganamos poquito, pero salí ganando. Uh -huh. Y el siguiente show más grande ganamos pues, más ahora uh -huh. y es por o sea, hablando en porcentajes igual. Claro. ¿no? Yo, yo salgo ganando más, ¿no? O sea, porque soy como la, la cabeza que está diseñando esto. Uh -huh. Pero pues es una cosa de negocio. Creo. No sé. Tengo Muy que bien. estudiar. Por eso digo que estoy como pensando en eso ahora. Como sí, estás en, estructura el, estás en el proceso de todo esto. Claro. Muy bien. Giovanni, oye, <risa> llevamos cuánto? Dos horas cincuenta minutos platicando, amigo. Sí. Este, te quiero agradecer mucho por tu tiempo. Eh, agradecer por tu casa, más que nada tu estudio, que es, que es hermoso. A compartir toda la sabiduría que has tenido hasta ahora y por lo que nos vas a compartir tus proyectos que van a venir, que la verdad espero con ansias. Um, y la verdad espero que pronto podamos eh, otra vez reunirnos. Eh, platicar más fuera de lo que es el episodio porque al final la manera como yo soy acá y como tú eres, eres la misma fuera de, de la pantalla y este y nada espero que todos los proyectos que te estás proponiendo que cumplan que sean exitosos porque yo la verdad genuinamente considero que tú deberías ser algo top 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 desde mi este, perspectiva así que sí muchos, des muchos deseamos eso también sí. está súper chido sí sí, 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 sí. Pero gracias. la verdad sí, es, me, me gusta mucho tu, tu música y nada, agradezco tu, tu, tu tiempo una vez más y por este episodio. Ah, gracias. Yo, o sea, me encantaría también escucharte. Yo siento que tú tienes un montón de experiencias también para contar. <risa> eh, que deberías hacerte a ti mismo un podcast y contarlo todo. Hablar de qué soy yo. Ajá, <risa> sí. ¿Qué es este Pokémon? Sí, claro. sí, 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 sí. Yo, yo lo estaría escuchando, neta. O, o sea, bueno, digo, digo, agradezco que seamos amigos para que hablemos de esto así todo el tiempo. Es un placer también. Qué chido. 
Ahí sí, está, está muy rico. Uh, antes de que nos despidamos, por favor, déjale saber a la gente dónde te puedes seguir, uh, redes sociales, lo demás. Uh -huh. Sí, pues me llamo Giovanni León, estoy en, en todas las plataformas digitales de música como Giovanni León, como Giovanni, como geografía. Giovanni León. Y en redes sociales como arroba Giovanni León Music, todo junto. Giovanni León Music. Lo voy a anotar yo en, la, en, la, eh, digo, en el video y, y en claro. la descripción para que te siga. Sí, vale. sí, sí, sí. Pues ahí estamos. Mándenme mensajes y seamos amigos, caray. ¿no? O sea, no es como que sean, sean fans, o sea, como sean compas. Sí, sea, seamos compas. Sí. No solo empresarios ni nada, seamos compas. Uh -huh. Claro. Perfecto. Vale, muchas gracias. A ti, Eddie. Bye. Bye.